என்னுடைய உயிரோடு கலந்து வாழுகின்ற என் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு மிக பெரும் மாறுதலை ஏற்படுத்திய ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் நின்று பேசுவது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் தருகிறது அதைப்போல ஒரு புதிய தூய அரசியல் மாற்றத்திற்காக அயராது களத்திலே நின்று அரும்பாடாற்றுகிற உங்கள் அருமை பிள்ளைகள் இங்கே இன உணர்வும் மாண உணர்வும் கொண்டு கூடி நிற்கிறோம் நிலத்தை இழந்தால் நாம் பலத்தை இழப்போம் என்கிற முழக்கத்தை முன்வைத்து எங்கள் மக்களின் முன்பு கருத்தியலை எடுத்து வைக்கிறோம் வரலாற்று நெடுகிலும் பல்வேறு தேசிய இனங்களுக்கு நிகழ்ந்தது என்னவோ அதுதான் நமக்கும் நிகழ்ந்திருக்கிறது நேர்ந்திருக்கிறது இதை ஏன் நிலத்தை இழந்தால் வளத்தை இழப்போம் என்கிற தலைப்பிலே ஒரு கருத்தரங்கு போல ஒரு பட்டிமன்றம் போல ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை இந்த பிள்ளைகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் தொடக்கத்திலே உங்களுக்கு நாங்கள் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் என் மக்களினுடைய வாக்குக்கானவர்கள் அல்ல என் மக்களின் வாழ்க்கைக்கானவர்கள் என்பதை நீங்கள் ஆழ்மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களின் ஓட்டுக்காக வந்து நிற்கவில்லை நாங்கள் பிறந்த பெருமை மிக்க நாட்டுக்காக வந்து நிற்கிறோம் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் வாக்குக்காக ஓட்டுக்காக பேசுகிறவர்கள் இதை பேச மாட்டார்கள் நாங்கள் வந்தால் வீட்டுக்கு ஆயிரம் தருகிறோம் ஐயாயிரம் தருகிறோம் அஞ்சு கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக பத்து கிலோ அரிசி தருகிறோம் இதுதான் இப்படித்தான் பேசி ஐம்பது ஆண்டுகளாக வாக்கை பறித்துக் கொண்டிருக்கிறார் வாக்குக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் ஐந்து நாள் நீங்கள் பசி இல்லாத சாப்பிடுவீர்கள் நாங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளும் பசி இல்லாமல் சாப்பிடுவதற்கு என் மக்களுக்கு என்ன என்ன திட்டம் என்பதை சிந்திக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒரு நாள் சாப்பாடு போடுகிற பிள்ளைகள் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் என் இன சொந்தங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைப்பதற்கு என்ன வழி என்பதை சிந்திக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு தொலைநோக்கோடு ஒரு நீண்ட பெரிய கனவோடு இந்த நிலத்திலே அரசியல் செய்து வருகிற பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்களை ஆழ்ந்து உற்று நோக்கினால் அது உங்களுக்கு தெளிவாகும் தெரிய வரும் நிலம்தான் ஒவ்வொரு தேசிய இனத்தின் பலம் உன் இடத்தினை உறுதி செய் உன் இனத்தை முன்னிறுத்து இருக்க இடமற்றவன் அனைத்துலகம் பேச அருகதையற்றவன் இதுதான் உலகில் இருக்கிற கோட்பாடு தத்துவம் முதல்ல உன் உட உன் இடத்தை நீ உறுதி செய்யது உன் இடம் இது ஒரு இடம் அப்போ உன் இனத்தை முன்னிறுத்து 
இருக்க இடமற்றவன் அனைத்து உலகம் பேச இருக்கிறதை அற்றவன் நிக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை இங்க நின்று அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியமே உன்னை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ரஷ்யாவே ஏ உன்னை வன்மையாக முதல்ல உன் இடம் இருக்கா உனக்கு நிக்க இடம் இருக்கா அந்த இடத்தை உறுதி செய் இதுவரை செய்யல இனிமேலாவது செய்யணும் எது ஏன் இடம் இது ஏன் இடம் இது என் நாடு தமிழ்நாடு இது என் தேசம் தமிழ் தேசம் நான் தமிழ் தேச குடிமகன் இதுல உறுதியா இருக்கணும் இங்க பேசிய என் தம்பிகள் எல்லாம் நிலத்தை இழந்ததனால் எவ்வளவு பெரிய இழப்பை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் என்பதை எடுத்து வைத்தார்கள் மாநில எல்லை பிரிப்பப்ப தேவிகுளம் பீர்மேடு அந்த தாலுகாக்களை உள்ளடக்கிய நிலப்பரப்பை கேரளாவோட இணைத்ததன் விளைவு நாம் இன்று முல்லை பெரியாற்றில் தண்ணி வர முடியாமல் தவிக்கிறோம் அணை கட்டப்பட்டது யாருக்கு அணை கட்டப்பட்டது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழர்களுக்கு கட்டி கொடுத்த பெருந்தகை பெண்ணிக்கு என்கிற மாபெரும் மனிதன் நம்முடைய பாட்டனார் சேதுபதி மன்னனுடைய அமைச்சர் முத்து இருளப்ப பிள்ளை குதிரைகளை பயணம் செய்து கொண்டு போகிறார் அங்கே ஓடி வருகிற அறிவியை பார்க்கிறார் இந்த அறிவி நீரை தடுத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் என்று முடிவு செய்கிறார்கள் அதற்குள் வெள்ளைக்காரன் படையெடுத்து வந்து அவன் கைப்பற்றி விடுகிறான் அதிகாரம் அவனிடத்திலே போகிறது பிறகு அவனிடத்திலே அணை கட்ட பண்ணிக்கிறார்கள் அவன் அதை அணை கட்ட வேண்டும் நோக்கமே அவனுக்கு இல்லை ஒரு நல்வாய்ப்பாக பெண்ணிக்குங்கிற கர்னல் பெண்ணிக்குங்கிற பெருந்தகை வருகிறார் அவர் இந்த மண்ணின் மக்கள் வறட்சியை சந்தித்து பசிப்பட்டினில் வாடுவதை பார்த்து இந்த நீரை தேக்கி வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த செய்ய வேண்டும் அப்போது இந்த மக்களின் வறுமையை வயிற்று பசியை போக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு புனித நோக்கத்தோடு அந்த அணையை கட்டப் போகிறார் அதற்கு நிதி ஒதுக்க சொல்லி வெள்ளை அரசிடம் கேட்கும் போது நிராகரிக்கிறார்கள் பிரகந்த மாமனிதன் தான் பிறந்த நாட்டிற்கு சென்று தன்னுடைய உடன் பிறந்தார்கள் அண்ணன் தம்பி மூன்று பேர் அவர்களுடைய சொத்தை விட்டுவிட்டு தன் சொத்தை தனியாக பிரித்து எழுதி வாங்குகிறார் அதனால் குடும்பத்திலே சண்டை பிரச்சனை அதை பத்தி கவலையே விடல ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்கணும் ஓன் கூட பிறந்தவனோ ஏன் கூட பிறந்தவனோ ஓன் தாத்தனோ ஏன் பாட்டனோ கூட அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டான் தன் சொந்த சொத்தை வித்து விட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது அவருடைய மனைவி முன்னூறு பவன் நகையை அவர் இடத்திலே கொடுக்கிறார்கள் நீ ஒரு புனித காரியத்தை செய்ய போகிறார் அதற்கு பயன்படாத இந்த நகை எனக்கு எதற்கென்று முன்னூறு பவன் நகையை கலட்டி தன் கணவன் இடத்திலே கொடுத்தார்கள் அதையெல்லாம் விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து நமக்கு நம் வறட்சியை போக்க நம் வயிற்று பசியை நீக்க அந்த பெருந்தகை கட்டி கொடுத்ததுதான் முல்லை பேரியாற்று அணை கட்டியவன் என்னுடைய பெரியப்பன் என்னுடைய தாத்தன் அங்கே பூசப்பட்டிருப்பது சுண்ணாம்பு சார்ந்துள்ள என் பாட்டன் தாத்தனுடைய சதை எங்களுடைய இரத்தம் எங்களுடைய வேர்வையில் கட்டப்பட்ட அந்த அணை எல்லை பிரிப்பிலே இடிக்கி மாவட்டம் அவர்களுக்கு போனதாலே இன்றைக்கு தண்ணீர் வர முடியாத பேரவலம் அந்த நிலத்தை இழந்ததால் நாம் பலத்தை இழந்து நிற்கிறோம் இது சான்று காவிரி உற்பத்தி ஓடி வருகிற குடகு அந்த நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்த மக்கள் தமிழர்கள் தொண்ணூறு விழுக்காடு தமிழர்கள் எல்லை பிரிப்பிலே எங்களை கர்நாடகாவோடு சேர்த்து விடாதீர்கள் நாங்கள் தமிழ்நாட்டோடு தான் இருப்போம் என்று அந்த மக்கள் போராடினார்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் வீதியில் நின்று கத்தினார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த நமது முன்னவர்கள் நம் தலைவர்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் கர்நாடகாவோடு போங்கள் என்று சேர்த்து விட்டவர்கள் நமது முன்னவர்கள் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பிழை நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்னதாக எண்ணி பாருங்கள் காவிரி முல்லை பேரியார் இரண்டும் தமிழர் நிலப்பரப்பில் இருந்திருந்தால் உலகத்தின் தலை சிறந்த செல்வம் குளிக்கிற நாடாக வளம் குளிக்கிற நாடாக தமிழ்நாடு வந்திருக்கு எல்லா வளமும் இருக்கு சுத்தி நீர்வளம் மறுக்கப்பட்டு விட்டது மறக்கப்பட்டு விட்டது மறைக்கப்பட்டு விட்டது இரண்டு ரக்கையையும் வெட்டி விட்டு ஒரு பறவையை பற என்றால் எப்படிப்பட்ட கொடுமையோ அப்படிப்பட்ட கொடுமை தமிழ் பேரின மக்களுக்கு நிகழ்ந்து விட்டது அதுபோலதான் நீங்க பேசிய என்னுடைய தம்பி அருண் ஜெய்சன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் கச்சத்தீவு கச்சத்தீவு யாரோடது இந்தியாவிற்கும் கச்சத்தீவிற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதை தெளிவாக என் தம்பி தங்கைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவிற்கும் கச்சத்தீவிற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கச்சத்தீவு நம்முடைய பாட்டன் சேதுபதி மன்னனுடைய சொந்த நிலம் 
அவனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்பு மன்னர் மானிய ஒழிப்பில் அம்மையார் இந்திரா காந்தி இந்த நிலப்பரப்பை எடுத்து யாரிடத்திலும் கேட்காமல் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு விவாதம் நடத்தி பொது விவாதம் நடத்தி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது அல்ல தன்னிச்சையாக தான்ரோண்டித்தனமாக எடுத்து சிங்களர்களுக்கு அதை தாரை பார்த்து கொடுத்து விட்டார்கள் ஒரே ஒரு உரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் வலை உலர்த்துகிற உரிமை மீனை பிடித்து விட்டு வலையை காயப்போடுகிற உரிமையை மட்டும் நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் மீனையே பிடிக்க முடியவில்லை வலை எங்கிட்டு போய் வளர்த்துறது எவ்வளவு பெரிய வரலாற்று பெருந்தவர் நடந்து விட்டது என்பதை அறிவிற் சிறந்த எனது தமிழ் சொந்த மக்கள் என் தமிழின மக்கள் என் தம்பிதங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்கு கச்சத்தீவை எடுத்துக் கொடுக்கிற போது பாராளுமன்றத்தில் நின்று சிங்கம் போல கற்பித்த ஒரே ஒரு பெருந்தகை நம்முடைய தாத்தா மதிப்பிற்குரிய பெருமகன் மூக்கையா தேவர் என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் மறந்துவிடக்கூடாது உங்களுடைய தந்தையார் நேரவர்கள் இந்திய நிலப்பரப்பின் ஒரு பகுதியை சீனாவிற்கு எப்படி தாரை வார்த்து கொடுத்து வரலாற்றில் மிகப்பெரிய துரோகத்தை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு செய்தாரோ அதை போன்ற ஒரு வரலாற்று பெரும் தவறை ஒரு துரோகத்தை தமிழின மக்களுக்கு நீங்கள் செய்துவிட்டீர்கள் என்று பாராளுமன்றத்தில் அம்மையார் இந்திரா காந்தியை எதிர்த்தும் முழங்கியவர் நம்முடைய தாத்தா மு கேத்தவர் என்பதை என் அன்பிற்குரிய தம்பிதங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த நிலப்பரப்பை இழந்ததால் இன்றது நமது மீனவ சொந்தங்கள் நம் இரத்த உறவுகள் நாள்கடலில் செத்து விழுவதை கண்ணு முன்னாடி நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கோம் எண்ணூத்தி ஐம்பது பேர் இதுவரை சிங்களர் கடற்படையால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எண்ணூத்தி ஐம்பது பேர் உங்கள் மகன் இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முன்பு சொல்கிறேன் உங்கள் மகனிடத்தில் இந்த மாநில அதிகாரத்தை கொடுங்கள் ஒரு மீனவனை சிங்களன் தொட்டுட்டால் அடுத்த நாள் நான் கையெழுத்திட்டு பதவியை விட்டு கீழே இறங்கி அவனுக்கு தெரியும் ரத்த உறவு இருக்கிற ஒருவன் இந்த நாட்டை ஆள வந்து விட்டால் அவனை தொட்டால் செத்து விழுவம் என்று அவனுக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற ஆட்சியாளனுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு ஒன்னும் கிடையாது பல நூற்று கணக்கான நம் மீனவ சொந்தங்கள் இன்றும் சிங்களன் சிறைக்குள்ளே ஒரே சங்கிலியில் பனிரெண்டு மீனவர்களை ஒரே சங்கிலியில் விளங்கிட்டு இழுத்து போகிறான் அடிமைகளைப் போல விலங்குகளை கூட கண்ணியமாக நடத்துகிற இந்த உலகத்தில் நம் இன சொந்தங்களை அவ்வளவு இழிவாக நடத்துகிறான் கேட்க நாதி கிடையாது அப்போ ஏன் நிலத்தை இழந்தோ பலத்தை இழந்துட்டோம் கச்சத்தீவு எனக்கு என்றால் கடல் இல்லை எனக்கு அதிகம் கச்சத்தீவு அவனுக்கு என்றால் கடலின் தூரம் அவனுக்கு அதிகம் எவ்வளவு பெரிய தவறு நிகழ்ந்துருச்சு பாருங்க நிலத்தை இழந்ததால் ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பை இழந்ததால் கவிப்பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் எதுவரை உன் மொழி நீள்கிறதோ அதுவரை உன் நிலம் எதுவரை உன் மொழி வாழ்கிறதோ அதுவரை உன் இனம்ங்கிறது அப்ப எதுவரை உன் மொழி நீள்கிறதோ அதுவரை தான் உன் நிலம் ஆனால் எதுவரை உன் மொழி வாழ்கிறதோ அதுவரை உன் இனம் ஆனால் உன் தாய் நிலத்திலே உன் மொழி வாழவில்லை இறந்து விட்டது கடை தெருக்களில் விளம்பர பலகைகளில் தமிழ் இல்லை தமிழ் தெருக்களில் தமிழ் இல்லை தமிழன் ஏட்டிலும் நாட்டிலும் தமிழ் இல்லை தமிழன் நாக்கில் கூட தமிழ் இல்லை வழிபாட்டில் வழக்காட்டில் கல்வி நிறுவனங்களில் எதிலுமே உன் தாய்மொழி இல்லை இறந்து விட்டது அப்படி என்றால் மொழி சிதைந்து இறந்தால் ஒரு இனம் இறந்துவிடும் ஏறக்குறைய அழிவின் விளிம்பில் நிற்கிற ஒரு இனத்தின் மக்கள் நாம் அதுதான் எங்களுடைய தலைவர் உலகில் நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் அவமானகரமானது என்று கற்பிக்கிறார் அப்ப நிலமற்ற இனம் அகதிகளாக அனாதைகளாக நாடோடிகளாக அலையும் நமக்கு ஒரு தாய் நிலம் இருந்தது இன்னொரு தாய் நிலம் தமிழீழம் என்கிற ஒரு நாடு இருந்தது அந்த நாடு இன்றைக்கு சிதைத்து அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது தாய் நிலத்தை இழந்ததால் நாம் அங்கு வாழ முடியாது பிரிதொரு நாடுகளை அண்டி ஒண்டி பிழைக்கிற ஏதிலிகளாக அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்து வாழ்கிற ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நாம் யார் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரிய பெருமக்கள் டோனி ஜோசப்பும் ரிச்சர்டும் மார்டினும் தன் ஆய்வு கட்டுரைகளே நிறுவுகிறார்களே நன்பு தம்பிதங்கைகளே நன்மை பெற்றோர்களே தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் மற்ற இனங்கள் எல்லாம் வந்து குடியேறியவர்கள் என்று 
ஆசிய கண்ட முழுக்கம் தெற்காசிய கண்ட முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்தவன் தமிழன் என்று இந்திய அரசியல் சாசனத்தை வகுத்து கொடுத்த சட்ட மேதை புரட்சாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த நாடை இந்துக்கள் நாடு என்று சொல்வதை நான் ஏற்க மாட்டேன் இந்த நாடு நிலப்பரப்பு இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் பரவி வாழ்ந்தவர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட நாகர்கள் தான் என்னுடைய மூதாதைகளின் மொழி கூட தமிழ் தான் இந்த நாட்டை என்னாடு என்று சொந்தம் கொண்டாடி கொள்ள இந்த நிலப்பரப்பில் ஒரே ஒரு இனத்திற்கு தான் உரிமை உண்டு அது தமிழ் இனத்திற்கு மட்டும்தான் என்று அவர் பதிவு செய்தது இருக்கிறது அதே கருத்தை இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் மேற்கு வங்கத்தை முதலமைச்சராக இருந்து தொடர்ச்சியாக ஆட்சி செய்த பொதுடைமை தத்துவத்தின் பிதாமகன் ஜோதிபாஸ் அவர்கள் ஆம் அம்பேத்கர் சொல்வது சரிதான் நான் அதை ஏற்கிறேன் என்று பதிவு செய்தது இருக்கிறது அண்மையிலே இன்றைய மேற்கு வங்கத்தின் முதல்வர் அம்மையா மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் இந்துக்கள் தவிர எல்லோரும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள் வெளியேறுங்கள் என்று நீங்க பேசிக் கொண்டிருந்தால் தமிழர்களை தவிர நாம் எல்லோரும் வெளியேற வேண்டியதுதான் என்று பேசியது இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நிலப்பரப்பு உன்னுடையது பாரத நாடே பைந்தமிழர் நாடு என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் என் தம்பி தங்கைகள் ஆள் மனதில் பதிவு செய்து கொண்டும் இந்திய நாடு என் நாடு அது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இமயத்தில் கொடிய நட்டான் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாம் அது என்றால் ஊரா நாட்டில் ஒடிப்பை நட்டு வச்சிருக்க முடியாது அவ்வளவு தூரம் பறவை வாழ்ந்த மக்கள் வட வெங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் குரும் நல்லுலகுன்றான் பகுரிலி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள வடதிசை கங்கையும் இமயம் கொண்டு இமயம் கொண்டு தென்திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழின்னு சிலப்பதிகாரம் பாடுது இந்த நிலப்பரப்பை முழுதி மாண்டவன் தமிழன் என்று இலக்கிய சான்றுகள் அவ்வளவு தூரம் வாழ்ந்த நீங்க எப்படி காலடியில நாம குறுகணும் நிலப்பரப்பை இழந்ததால் இன்றைக்கு அடிமைகள் ஐம்பதன ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த மொழி தமிழ் உலகத்தின் மிக முதன் முதனையால முதன் முதலாக தோன்றிய மொழி தமிழ் முதன் முதலாக தோன்றிய மானுடன் தமிழன் தன் ஆய்வு கட்டுரையிலே நம்முடைய தாத்தா தேவனைய பாவாணர் நிறுவியிருக்கிறார் நாம் சொன்னால் இனப்பெருமை நாம் சொன்னால் மொழி பெருமை மொழி பற்று அமெரிக்க மொழியல் ஆய்வறிஞர் ஆலை ஸ்கூலியர் சொல்கிறான் உலகத்தில் மனிதன் பேசிய முதல் மொழி தமிழ் என்று பதிவு செய்கிறான் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்களுடைய நாட்டிற்கு எங்களுடைய நாட்டிற்கு வேளாண்மை எப்படி செய்வது என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தமிழர்கள் வந்தார்கள் அவருடைய மொழியில் இருந்து கலை சொற்கள் உயிர் சொற்கள் வேர் சொற்களை எடுத்து நாங்கள் எங்கள் மொழியை உருவாக்கிக் கொண்டோம் என்று சப்பானிய மொழியில் ஆய்வறிஞர் சுசுமகோணம் பதிவு செய்கிறார் உலகத்தில் எல்லோரும் அவனவன் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே நாம் அந்த மொழிகளின் தாய்மொழியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆங்கிலமே தமிழ் மொழி போட்ட பிச்சை பல நூறு கலை சொற்கள் வேற் சொற்கள் தமிழ் கொடுத்த சொற்கள் உடனே உடன் தமிழ்ல உடன் ஒரு எஸ் போட்டு சடன் தாக்கு ஒரு ஏ போட்டு அட்டாக்கு உன்னுடைய நாவாய் அவனுடைய நேவி உன்னுடைய கட்டுமரம் அவனுடைய கட்டுமரான் உன்னுடைய எல்லாமே தான் உன்னுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய கல்ச்சர் உன்னுடைய மொழியில் இருந்து தான் எடுத்துக்கொண்டான் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் என்னுடைய பேச்சு ஒரு எஸ்போர்ட் ஸ்பீச்சு உன்னுடைய பஞ்சு ஒரு எஸ்போர்ட் ஸ்பாஞ்சு எல்லாமே பல நூறு கலை சொற்கள் வேற் சொற்களை நம் மொழியில் இருந்து எடுத்து உருவாக்கப்பட்ட மொழி இயேசு பிறந்த ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவான மொழி ஆங்கிலம் இயேசு பிறப்பதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழனுடைய தொன்மனுடைய இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் இருக்கிறது உருவாக்கப்பட்டதில் இருக்கிறது அப்படி என்றால் நீ எவ்வளவு தொன்மையான இனத்தின் மகன் இந்திய மொழிகளிலே மிக மிக பின்னாடி வந்த மொழி இந்தி ஐநூறு ஆண்டுகளை கூட இன்னும் தொடவில்லை ஆனால் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த மொழி தமிழ் இந்திய மொழிகளிலே மிக மிக தொன்மையான மொழி மூத்த மொழி தமிழ் ஆனால் அந்த மொழியை தவிர்த்து விட்டு இவன் இந்தி படி இந்தி படி என்று உன்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என்றால் காரணம் என்ன
ஐநூறு ஆண்டுகளை கூட தொடாத மொழி இன்னைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்றால் நாம் நிலத்தை இழந்திருக்கோம் அதனால நாம் இன்னைக்கு பலத்தை இழந்தா அவன்ட கை எட்டி நிற்க வேண்டியது இருக்குது எல்லா உரிமைகளையும் அவர்களிடத்தில் அடமானம் வைத்து விட்டு பறிகொடுத்து விட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்றைக்கு அவர்களிடம் எதிர்பார்ப்போடு கைகட்டி ஏமாந்து நிற்க வேண்டிய தேவையை உருவாகிவிட்டது இங்கே நீங்க ஆழ்ந்து பார்க்கணும் தேனி மாவட்டத்திற்கு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் கண்ணகி கோயில் இருக்கிற இடம் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமானது தமிழ்நாட்டுக்கு நம்முடைய பா சேர சேரன் நம்முடைய அருமை பாட்டியார் கண்ணகிக்கு நம்முடைய பாட்டன் சேரன் செங்குட்டுவன் கல்லெடுத்து வந்து கோயில் கட்டியது நம்முடைய பாட்டிக்குத்தான் ஆனால் அந்த நிலப்பரப்பு நானே போய் இப்போ நம் பாட்டி கண்ணகியே கண்ணகி பெருவிழா நடத்தி வழிபடும் போது தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தது தமிழ்நாட்டு எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியாகத்தான் அது இருந்தது ஆனால் கேரள அரசு அண்மையிலே எண்ணியல் அளவீடு டிஜிட்டல் சர்வே என்ற கணக்கெடுப்பை கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தமிழருடைய நிலப்பரப்பை கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆக்கிரமித்து என்னுடைய நிலப்பரப்பு என்று அறிவித்து விட்டது அதை எதிர்த்து நானும் ஐயா மணியரசன் அவர்களும் ஐயா நெடுமாறன் போன்றவர்களும் அறிக்க விட்டமே ஒழிய இந்த அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படல திரும்ப திரும்ப பதிவு பண்ணோம் அதை பேசுங்க அப்படி ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நம்முடைய நிலப்பரப்பு பறிபோய்விட்டது பல கிராமங்கள் தமிழ் கிராமங்கள் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த கிராமங்கள் பல நூறு கிராமங்கள் கேரளாவில் இந்த அளவில் போயிட்டு பல நூறு கிராமங்கள் போயிடுச்சு இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க பல இடங்களை நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப இப்ப நான் மேடைக்கு ஏறும்போது சில தங்கச்சிகள் அம்மா எல்லாம் வந்து அழுதாங்க என்ன என்ன சொல்லி அழுதாங்க நினைக்கிறீங்க நம்மளோட வாழ்கிற நம்மளுடைய மக்கள் தேவதானப்பட்டியில அறுபது வருஷமா நாங்க வாழ்ற ஒரு இடத்துல பல நூறு குடும்பங்கள் இருக்கிறோம் அந்த வீடை அந்த இடத்தில் இருந்து எங்களை அப்புறப்படுத்துகிறார்கள் அந்த வீடுகளை இடிக்க போகிறோம் என்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இது இங்கே மட்டும் இல்ல நாடங்கள் நடக்குது சென்னையில் பல இடங்களில் நம்முடைய மக்களின் வாழ்விடங்களை இடித்து தரமட்டமாக்கி வெவ்வேறு இடத்துக்கு நகர்த்தி விட்டார்கள் இது என்ன கொடுமை என்றால் இது ஆக்கிரமிப்பு என்பார்கள் ஆக்கிரமிக்கும் போது என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆக்கிரமிப்பு என்றால் ஆக்கிரமிப்பும் போதே இது அரசுக்கு சொந்தமாக இடம் இதை ஆக்கிரமிக்காதீர்கள் இங்கே வீடு கட்டாதீர்கள் என்று தடுத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் சரியான ஆட்சியாளர்களுக்கு அழகு ஆனால் அங்கே வீடு கட்ட அனுமதித்து அதுக்கு அனுமதி கொடுத்து அதுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்து எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்து குடிநீர் இணைப்பு கொடுத்து குடும்ப அட்டை கொடுத்து வாக்காளர் அட்டை கொடுத்து வரி வசூலித்து அறுபது ஆண்டுகள் வாழ விட்ட பின்பு இப்போது அது ஆக்கிரமிப்பு என்று சொல்வது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இது நில ஆக்கிரமிப்பு என்றால் எங்க அப்பாவுக்கு நாங்க கடலுக்குள்ள நூத்தி முப்பத்தி நாலு அடியில பேனா வைப்பன் என்பது கடல் ஆக்கிரமிப்பு இல்லையா என்றால் அதற்கு பதில் இல்லை இந்த நாட்டு விடுதலைக்கு போராடியவர்கள் செக்கிழுத்தவர்கள் தூக்கிலே தொங்கியவர்கள் வதைபட்டவர்கள் மிதிபட்டவர்கள் எல்லாம் எங்கு உறங்குகிறார்கள் எங்கு படுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நினைவிடம் எங்கு இருக்கிறது என்பதே தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் பல பேருக்கு தெரியாது தமிழ் இன மக்களுக்கு ஆனால் விடுதலை பெற்ற நாட்டில் எங்கள் வாக்கை வாங்கி இந்த நாட்டில் அதிகாரத்தை செலுத்திய இவர்கள் உலகத்தின் மிக புகழ்பெற்ற இரண்டாவது பெரிய கடற்கரையில் ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கரில் சமாதி கட்டி படுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சும்ம மக்கள் சிந்திக்கணும் இன்னைக்கு நீதி அரசர் சொல்றார் வெள்ளைக்காரர்கள் கல்லறையை எவ்வளவு காலம் கழிச்சு பாருங்க வெள்ளைக்காரர்கள் கல்லறை எல்லாம் நீங்கள் அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று அதுபோல உங்கள் மகன் ஆட்சிக்கு வரும்போது கடற்கரை மெரினா கடற்கரை இருக்கிற கல்லறை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிற காலம் ஒரு நாள் உறுதியாக வருவாங்க என் நில ஆக்கிரமிப்பு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஏக்கர் என்றால் எட்டு ஏக்கர் கடற்கரை கடற்கரையாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய அது கல்லறையாக கூடாது என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் என் தம்பி தங்குகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு கொடுமை நிகழ்ந்துருச்சு இந்த நாட்டில் இந்த இனத்துக்கு ஒரு கொடுமை நிகழ்ந்துருச்சு அந்த ஒளி வாங்கி நல்லா தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு மொட்டை கத்தி கொடுத்து போருக்கு போக சொல்லுவாங்க அதாவது பிரச்சனையா தான் நம்மளை வீம்புக்கு சண்டையை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது எந்த ஃபுல்லுன்னு இருக்குல்ல 
அப்ப ஒரு நில இழப்பு என்பது எவ்வளவு பெரிய பின்னடைவை ஒவ்வொரு தேசிய மக்களுக்கும் தரும் என்பதை நண்பிற்குரிய மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய தாய் நிலம் தமிழீழம் இலங்கையே தமிழர் நாடு வந்து குடியேறிய சிங்களர்கள் மெதுவாக மெதுவாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி இங்க நடந்தது அங்கே நடந்தது நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த நிலப்பரப்பு அடிமை பெற்று கிடக்கும் போது வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போராடணும் ஆனால் விடுதலை இந்திய தாய்மொழியாக கொண்டவர்களிடத்தை வட இந்தியவர்களிடத்திலே போயிட்டது நமது முன்னவர்கள் நமது தாத்தா பாட்டன்கள் எச்சரிக்கை இல்லாதனால விழிப்புணர்வு இல்லாதனால இந்த முகமது அணி ஜின்னா அவர்களுக்கு இருந்த அந்த புரிதல் அந்த எச்சரிக்கை உணர்வு அந்த விழிப்புணர்வு நம்முடைய தாத்தாக்களுக்கு இல்லாதனால வந்த பிரச்சனை முகமது அலி ஜின்னா ஓர் ஆண்டு காலம் இந்திய விடுதலையை தடுத்து நிறுத்தி வைக்கிறார் நாற்பத்தி ஆறுலையே அடைய வேண்டிய விடுதலையை ஓர் ஆண்டு நிறுத்தி வைத்தவர் இழுத்தவர் முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் தான் லார்டு மவுண்ட் பேட்டன் பெருவிடத்திலே போய் விடுதலை பற்றி பேசும்போது நீங்க ஜின்னாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு சின்னாவை சரி பண்ணிட்டு வாங்க என்று பேசி பேசி கடத்தி விட்டார் ஒரே ஒரு மகன் ஒற்றை மனிதன் நெடிய உருவம் ஒல்லியான ஒரு உருவம் முகமது அலி ஜின்னாவை அவர்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை செப்பரேட் ஸ்டேட் பாகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் பேசிட்டாரு கடைசியாக இந்திய விடுதலைக்கு ஒரு நாள் முன்பு பாகிஸ்தான் விடுதலை அடைந்து போன பிறகுதான் இந்திய விடுதலை சாத்தியப்பட்டது ஆனால் அந்த புரிதல் நமக்கு இல்லாததால் அன்றைக்கு வெள்ளையர்களுக்கு அடிமையாக இருந்து இன்னைக்கு கொள்ளையர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் இன்றும் நாம் இந்திய 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 நாட்டுக்குள் பல தேசிய இனங்கள் சிறை கொடாரத்துக்குள் தான் இருக்கிறது எல்லா உரிமையையும் இழந்து நாம் நிற்கிறோம் அதை போலவே சிங்களர்கள் நம் நிலத்தை வந்து ஆளுகிற போது அவர்கள் மொழி ஆட்சி மொழி அதிகார மொழி பண்பாட்டு மொழி பயன்பாட்டு மொழி சிங்கள பௌத்தம் தான் அந்த நாட்டை ஆள முடியும் என்கிற சட்ட திருத்தம் எல்லாம் கொண்டு வந்து தமிழர்களை இரண்டாந்தர குடிமக்களாக தள்ளி எப்படி இந்திய நாட்டை ஆள முடியும் இந்தியர் என்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ஆளவே முடியாது என்கிற யதார்த்த நிலை இருக்குது ஆனால் அங்க அப்படி இல்ல சிங்கள பௌத்தம் தான் அந்த நாட்டை ஆள முடியும் சிங்கள திருத்தவன் கூட ஆள முடியாது அங்க சட்ட திருத்தம் அந்த நிலையை கொண்ட அந்த தமிழை தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களை இரண்டாந்தர குடிமக்களாக ஆக்கும் போது ஒரே நிலம் ஒரே நாடு என்னுடைய பூர்வீக என்னுடைய நிலம் நான் ஒரு மூத்த குடி சிங்களர்களைப் போல சம உரிமை பெற்று வாழ வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட பிறகு நாம் அந்த உரிமைக்காக போராட ஆரம்பிக்கிற போது அங்கே அரசியல் நெருக்கடி பிரச்சனை உருவாகிறது தந்தை செல்வா காலத்தில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு குறைவில்லாத அறவழி போராட்டம் அரசியல் போராட்டம் அந்த அறவழி போராட்டம் தோற்கும் போது அறம் தோற்கும் போது மரம் பிறக்கும் என்கிற இடத்தில் ஒரு மரவன் பிறந்தான் அவன் தான் என் உயிர் தலைவன் என் அண்ணன் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் அங்கே அந்த மரம் தோற்ற போது அவன் தம்பி இந்த நிலத்தில் அதே அறத்தின் வழியே அரசியல் அறிவாயுதம் ஏந்தி இந்த களத்திலே அங்கே இறங்கிய புலிக்கொடி இங்கே ஏறியது அடுத்த நொடி ஒரு தாய் நிலத்தில் வீழ்த்தப்பட்ட கொடி இன்னொரு தாய் நிலத்தில் விண்ணுயர பறக்கிறது பறக்கட்டும் பறக்கட்டும் புலிக்கொடி இனி ஏனும் சிறக்கட்டும் தமிழ் குடி தமிழ் குடி என்கிற முழக்கத்தை முன்வைத்து ஏன் பிரபாகரனும் அவன் பிள்ளைகளும் புலிக்கொடி ஏந்த வேண்டும் பாண்டிய மன்னனின் வாரிசானே சீமான் ஏன் மீன்கொடி ஏந்தவில்லை சேர மன்னனும் அவன் பாட்டான் தானே ஏன் வில்லம்பை ஏந்தவில்லை ஏன் புலிக்கொடி ஏந்தினான் தமிழ் முன்னோர்களின் கொடிகளை பாருங்கள் என் உடன் பிறந்தார்களே எல்லாம் பாய்ச்சலில் இருக்கும் மீன் துள்ளி பாயும் வில் அம்பு பாயும் புலி பாயும் பாய்ச்சலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தன் கொடியிலே வைத்தவர்கள் தமிழின முன்னோர்கள் பன்னியவோ காட்டு எருமையவோ நாயையோ நரிய கொடியில் வைத்தவர்கள் அல்ல அதிலே என்னுடைய சோழப்பாட்டன் புலியை வைத்தான் புலி ஏன் தன்மானம் உள்ள விலங்கு பசித்து கிடக்கும் பல நாட்கள் இறையை கண்ட பிறகு விரட்டி அடிக்கும் அந்த புலி அடித்த மானோ ஆடோ எருமை மாடோ வளப்பக்கம் விழாமல் இடப்பக்கம் விழுந்தால் அவ்வளவு பசியும் அடைக்க கொண்டு எடுத்து உண்ணாதி போய்விடும் சி என் வீரத்துக்கு இழுக்கென்று அதனால் புலி மானம் உள்ள விலங்கு அதனால் மான தமிழ் மரவன் சோழ பெரும்பாட்டங்கள் தன் குடியிலே 
புலியை பொறித்தார்கள் புலி பக்கவாட்டிலே பாய்ந்தது நம்முடைய பாட்டன் சோழன் உடைய கொடியிலே எங்களுடைய தலைவன் நேரடியாக பாய்ந்தான் காரணம் பாட்டனுடைய கொடியில் புலி எதிரிக்கு பகைவனுக்கு உடலை காட்டி கொண்டு போ பாய்ந்தது நான் விடுதலைக்கு பாய்வதால் புலி நேராக பாய்வதாக மாற்றிக்கொண்டேன் என்று அதே கொடியை அவனுடைய தம்பி உலகம் முழுமைக்கும் தமிழர்களுக்கு ஒரே கொடியாக இருக்க வேண்டும் அது புலி கொடியாக இருக்க வேண்டும் பார்த்துக்கொள் என்றது அவர் பணித்த அந்த அன்பு கட்டளைக்கு ஏற்ப உலகமெங்கும் இந்த புலி கொடியை தூக்கி சுமக்கிறேன் அவனுடைய மகன் ஒரு இருள் வட்டம் என் இனத்தை சூழ்ந்திருக்கிற இருள் வட்டம் ஒரு இருள் அந்த இருளை கொழித்து கொண்டு இழங்காதை கதிரொளியாக மஞ்சள் நிற கோடுகள் சூரிய ஒளி கோடுகள் வெறிகொண்ட புலியாக பாய்கிறது நீ இருளை கிழித்துக் கொண்டு உன் அடிமை இனத்தின் விடுதலைக்காக பாய் நீயும் நானும் புலி அதுவும் விடுதலை புலி என்பதை உணர்த்துவதற்கு இந்த கொடியை வடிவமைத்து உங்கள் பிள்ளைகள் கையில் ஏந்தி கொண்டு நிற்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருள் இருக்கிறது அர்த்தம் இருக்கிறது நாம் நிலத்தை இழந்ததாலே பழத்தை இழந்தோம் என்பதற்கு எவ்வளவோ சான்றுகள் அப்படி அடிமைப்படுத்தப்பட்ட போது ஈழ தாயகத்திலே எங்களுடைய தலைவர் விவரஞ்சேர்ந்த ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார் அந்த போராட்டத்து போராட்டம் உலக நாடுகளின் துணை கொண்டு சிங்கள அரசு நம்மை வீழ்த்தியது இன்னைக்கு நாம் நாடற்றவர்களானோம் வீடற்றவர்களானோம் நிலமற்ற ஏதிலாகி ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளிலே நாம் தஞ்சம் புகுந்து ஏதிலைகளாக இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே அங்கு ஒரு நிலம் அடித்து விரட்டினான் சிங்களன் இன்னொரு தாய் நிலத்தில் வந்து அகதியாக இருக்கவாவது ஒரு இடம் இருக்கிறது ஆனால் இங்கிருந்து நீங்கள் விரட்டப்பட்டால் எங்கு செல்வோம் என்பதை நான் பேசிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு நீங்களும் போய் வீட்டுக்கு சென்று சிந்தியுங்கள் இந்த ஒரு நிலம்தான் இமயவரை பரவி வாழ்ந்த தமிழ் பேரினத்திற்கு இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு இடம் இந்த அரக்ரவுண்ட் இடம்தான் இதுவும் அடுத்தவன் குடிசை போட்டு ஆக்கிரமித்தான் நீ எங்கு செல்வாய் என்பதை நீ சிந்தித்து பார் உனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஒன்றரை கோடி வட இந்தியன் வந்திருக்கான் ஒன்றரை கோடி அவனுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுத்தால் இந்த நாட்டின் அரசியலை அதிகாரத்தை அவன் தீர்மானிப்பான் நீ அரசியலற்ற அதிகாரமற்ற அடிமையாவாய் சொந்த நிலத்திலே சிங்களன் எப்படி நம்மளை அடித்து விரட்டினானோ அப்படி இதே நிலத்தில் நம்மை அடித்து விரட்டுவான் நாம் நிலமற்ற அகதிகளாகவும் ஏதிலகளாகவும் ஏன் நம்முடைய பொருளாதாரம் அவன்கிட்ட போகும் இன்னைக்கு உன் கடையில் கூலியாக வேலை பார்ப்பான் நீ எழுதி வைத்துக் கொள் இந்த மகன் சத்தியத்தின் மகன் சொல்லுகிறேன் இன்னும் பத்தே ஆண்டுகளில் அவன் இன்னும் தினத்தில் முதலாளி ஆவான் நீ அவனுக்கு கூலி தொழிலாளி ஆவாய் எழுதி வைத்துக்கொள் இது நடக்கும் நமக்கு எப்படி வட இந்தியர்கள் இந்தி தாய்மொழி பீகாரி குஜராத்தி உத்தரப்பிரதேசக்காரனோ அப்படி கேரளாவுக்கு வங்காளி ஏறி கொண்டிருக்கிறான் தென் மாநிலங்களை முழுமைக்கும் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இது ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பு நம்மை உழைப்பில் இருந்து மிக நுட்பமாக வெளியேற்றினார்கள் நீ எப்படி எப்படி வெளியேற்றப்பட்டிருக்க என்பாரு முதல்ல இருந்து எப்படி எப்படி அழிக்கப்பட்டிருக்க என்பாரு முதலில் உன்னை உன் வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேற்றினார்கள் கோயிலுக்குள் வராதே நீ வந்தால் தீட்டு என்றார்கள் ஆரியர்கள் நீ வெளியேறின வெளியில நின்ன கோயிலை கட்டினது யாரு நீ சாரம் கட்டினது யாரு நீ கல்லோட செய்யாத்தினது யாரு நீ கோயிலுக்கு இருக்கிற சிலையை செதுக்கினது யாரு நீ சிலையை தூக்கி கொண்டு உள்ள இறக்கினது யாரு நீ இவ்வளவு செஞ்ச நீ அங்க உள்ள போக முடியாது ஏன்னா நீ தீண்ட தகாதவன் வெளியே வந்துட்ட திராவிடர்கள் வந்தார்கள் சீச்சி கல்லை கும்பிடுகிறான் கோயிலுக்குள்ள போறான் இவெல்லாம் அறிவு இருக்கிற செய்யற செய்யலா என்று அவன் கோயிலுக்கு வெளியில நிறுத்தினான் உன்னை கோயிலுக்கு போக விடாம நிறுத்தினான் திராவிட கடைசியா சாமி கும்பிடுறது கேவலம் உன்னுடைய இறையை உன்னுடைய முன்னோர்களை வணங்குவது இழிவு 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 என்று கோயிலில் இருந்து உன் வழிபாட்டில் இருந்து உன்னை மெதுவாக வெளியேற்றினார்கள் உன் வழிபாட்டில் இருந்து நீ வெளியேறினாய் உன் தாய்மொழி வழி வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேறியது தேவாரம் திருப்புகள் திருவாசகம் திருவம்பாவை பன்னீர் திருமறைகள் ஓதிக்கொண்டிருந்த இடத்திலே சமஸ்கிருத மொழி வந்தது ஓம் சுக்லாமிரதம் சிவன் கோயிலே ஒரே மந்திரம் தான் முருகன் கோயிலே ஒரே மந்திரம் தான் புல்லார் கோயிலே ஒரே மந்திரம் தான் கல்யாண வீட்டிலே அதே கர்மாந்திரம் தான் சா வீட்டிலே அதே கர்மாந்திரம் தான் ஒரே மந்திரம் தான் 
நீ நாசமா போன நக்கீரா உன் தமிழோடு சற்று விளையாடவையா வந்தோம் என்று நக்கீரனின் தமிழோடு விளையாட வந்த சிவபெருமானுக்கு தமிழ்ல மந்திரம் சொன்னா புரியாது நீ சபா சென்ட்டா நீ நம்பிட்ட கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழியுமோ என்று செயல் எழுதி இறையனார் என்று கையெழுத்திட்ட சிவபெருமானுக்கு தமிழ் புரியாதுன்னு நம்பிட்டோம் முதல் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவனாக இருந்து தமிழ் வளர்த்தை இறக்கி மணி நெற்றி உமிழ் சங்கன் தளல் உரை சுடர் கடவுள் தந்தாதம் எழுந்தது இலக்கியம் மணி நெற்றி உமிழ் செங்கன் தளல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் சிவபெருமானே தந்த தமிழ்ங்கிறான் அவனுக்கு தமிழ் புரியல அவையே உன் தமிழ் அள்ளி பருகவேயாம் வந்தோம் எங்க என்னை ஒன்று இரண்டு என்று வரிசைப்படுத்தி பாடு என்ற அவையின் தமிழ் அள்ளி பருக வந்த முருக பெரும்பாட்டனுக்கு தமிழ் புரியல அவனுக்கும் அதே சுக்கலாம் பிரதம் தான் ஏதோ இப்ப நான் போகும்போது கோயில்ல தமிழ்ல மந்திரம் சொல்றாங்க அந்த குறுக்களுக்கு வரலைனால எழுதி வச்சாது படிக்கிறாங்க உண்மையிலே படிக்கிறாங்க உங்களுக்கு குறை சொல்ல முடியாது என்னை பார்த்தோம்னா ஐயா நாங்க தமிழ்ல சொல்றோம்னு எழுதி வச்சு படிக்கிறார் கந்தா போற்றி கடம்பா போற்றி வள்ளியின் மணால் அணை போற்றி அவர் என்ன பண்றது சரி அதையாவது செய்யறாரு மாறும் உங்க மகனை உட்கார வச்சீங்கன்னா எல்லா மந்திரமும் தமிழ்ல வரும் எல்லாம் மாறும் வெளியே தீ உன்னை கூட்டிட்டு வந்தது கேளு வரலாற்றில் நீ எப்படி வாழ்ற என்பாரு உன் கோயில் இருந்து வந்த நீ திருப்புறம்ன்றது போல பழனிக்கு போல திருச்செந்தூர் போல இதெல்லாம் போல நீ இப்படி வெளியில வந்த சிவபெருமான போய் வழிபடல எங்க தஞ்சை பெருவிடர் கோயிலுக்கு போல சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போல போனாலும் இன்னும் உள்ள வெளில போறது இல்லை வெளியில வந்த இப்படி வந்த எங்க போறது தெரியல நேரம் கடற்கரைக்கு சமாதிக்கு வந்துட்டேன் இங்க கோயிலுக்கு போவது இறையை வழிபடுவது அறிவு கட்டதனம் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது என்று உன்னை அழைத்து வந்து பொதகுழியில் கும்பிடு வள வச்சதுதான் இவர்கள் கொண்டு வந்த பகுத்தறிவு முற்போக்கு கடைசி ஐயா கருணாநிதி சமாதியில் வந்து கட்டை அடிச்சு பஜனை பாடிக்கிட்டு இருக்கான் சாஷ்டாங்கமா விழுந்து கொடுத்து பொங்கல் வச்சு தினம் டீ வச்சு வடை வச்சு முரசொலி பத்திரிகை வைக்கிறான் அவர் படிச்சுட்டு படுக்கிறாருன்ட்டு இதெல்லாம் முற்போக்கில் வருது இதெல்லாம் பகுத்தறிவில் வருது எவ்வளவு தூரம் சரிச்சு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கா முதலில் நீ வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டாய் உன் தாய்மொழி வெளியேற்றப்பட்டது பிறகு வரலாற்றில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டாய் எட்டு நாள் சண்டை போட்ட சிவாஜி மராட்டிய மன்னன் வீர சிவாஜி உன் வரலாற்றின் பக்கங்களில் நிறைத்திருக்கிறான் எட்டு மாதங்கள் வெள்ளையனை ஏற்று சண்டை போட்ட நம் பாட்டன் மருது பாண்டிக்கு ஒரு செய்தி இல்லை வரலாற்றின் பக்கத்தில் தமிழ் பேரின மக்கள் குலதெய்வமாவது கொண்டாட வேண்டிய மகள் மாதர்குலத்தின் அரசி மாதர்குல மாணிக்கம் உலகத்திலே ஒரு புரட்சிக்கார பெண் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்கள் முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கருத்தாளர்கள் எல்லாம் ஒரு பெண் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வடிவமைத்தார்கள் என்றால் அப்படி வாழ்ந்து காட்டிய மானமரத்தி என்னுடைய பாட்டியார் வீர பெரும்பாட்டி வேல்நாச்சியார் என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறை நான் மறந்து விடக்கூடாது இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே இன்றைக்கு கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணுக்கு நிலைமை இன்றைக்கு இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் என்ன நிலை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம் பாட்டிக்கு என்ன நிலைமை இருந்திருக்குன்னு பாருங்க கணவன் இறந்த பிறகு கை குழந்தையோட ஓடி போய் வெள்ளை புடவை உடுத்தி முக்காடை போட்டுக்கொண்டு மூளையில் உட்கார்ந்து மூக்கை சிந்தி கொண்டிருக்கவில்லை கை குழந்தையோட தூக்கி போய் இழந்த நிலத்தை மறுபடியும் போரிட்டு மீட்டே தீர்வேன் என்று கணவனின் உயிரற்ற உடல் மீது சத்தியம் செய்து போனவள் இழந்த நிலத்தை மறுபடியும் போரிட்டு மீட்ட வரலாறு தமிழர் என வரலாற்றில் நமது பாட்டியார் வேலுநாச்சியாருக்கும் அவனுடைய பேரன் பிரபாகரனுக்கும் தான் உண்டு என்பதை தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பாட்டி பிறந்து இறந்து எண்பத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து தான் சான்சி ராணி அவ பேர் சான்சி ராணி இல்ல மணிக்கர்ணை இந்த மணிக்கர்ணங்கிற பெண் பிறக்கிறாள் அவர் இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொள்வோரால் சாஞ்சி என்கிற நாட்டின் அரசனை இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து போவதால் அன்று பாலிய விவாகம் இருக்கு இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொண்டு போவதால் லக்மி பாய் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவன் கணவன் இறந்த பிறகு இந்த சாஞ்சிக்கு அரசியானதனால் சாஞ்சி ராணி லக்மி பாய் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அதற்கு முன்பு நமது பாட்டி பிறந்து இறந்து எண்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது ஆனால் இன்றும் வரலாற்றில் நீங்கள் எடுத்து படித்தால் நம் பாட்டியை தென்னாட்டின் சான்சி ராணி என்றுதான் எழுதி வைத்திருக்கிறான் 
சான்ஸ் ராணி பிறந்ததப்போ நம் பாட்டி பிறந்து வறந்து இறந்ததே போ ஆனால் வரலாற்றில் என்ன பதிவாயிருக்க வேண்டும் அவளை சான்ஸ் ராணி எழுதும் போது நீ வடநாட்டின் வேலுநாச்சியார் என்று தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் ஆனால் நம்மை நம்முடைய பாட்டியை எழுதுகிற போது தென்னாட்டின் சான்ஸ் ராணி என்று எழுதுகிறார்கள் அங்க நீ ஏமாந்த நீ வரலாற்றில் பூழித்தவனுக்கு ஏது இடம் வரலாற்றில் தீரன் சின்னமலைக்கு ஏது இடம் எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு சொல்லு இதே நெற்கட்டும் சேவலாம் ஆஹ் பூலி தேவனா ஒரு கை பாத்திரலாம்னு படைய கிளப்பி வந்தா வெள்ள கரை மண் சுவர்ல பீரங்கி கொண்டு தொலைக்க முடியாத அளவுக்கு கோட்டை கட்டிய பெருந்தகை நம்முடைய பாட்டன் பூலி தேவன் என்பதை என் அன்பு தம்பி தங்கள் மண் சுவர் இருக்கு பாருங்க மண்ணால் கட்டப்பட்ட கோட்டையை பீரங்கி குண்டுகள் தகர்க்க தயங்கிடுச்சு எந்த இடத்தில் படையை கிளப்பி வந்தான வெள்ளையன் அந்த இடம் வரை வெறும் வாழையும் வேலையும் வைத்து போரிட்டு விரட்டி அடித்த மரவன் நம்முடைய பாட்டன் போலி தேவன் அவர்கள் ஆனால் வரலாற்றில் நீ படிக்கல மறைக்கப்பட்டாய் நிராகரிக்கப்பட்டாய் வெள்ளைக்காரன் நம்முடைய பாட்டன் தீரன் சின்னமலைக்கு மரண தண்டனை விதித்தான் அந்த மரண தண்டனை மரண கயிற்றை தூக்கு கயிற்றை வெள்ளை அதிகாரி தூக்கி கொண்டு வரும் போது படக்கென்று வாங்கி தன் கழுத்திலே மாட்டிக்கொண்டான் தீரன் சின்னமலை மாட்டிவிட்டு தன் கையை வைத்து அவன் நெஞ்சை ஓங்கி தள்ளிவிட்டார் போடா என் எதிரிணி எனக்கு மரணத்தை கூட நீ பரிசாக தந்ததாக இருக்க கூடாதுன்னா அப்படிப்பட்ட வீரனின் பேரன் சோரம் போய் கிடக்கிறாய் ஐநூறு ரூபாய்க்கு உன் மதிப்பு மிக்க உரிமை வித்து விட்டு வீதியில கிடக்கிறாய் தண்ணி வரலைங்கிற மின்சாரம் வரலைங்கிற தேனியில போடியில ஒரு அரங்கத்துல ஒரு மணி நேரம் கூட்டம் அதுல பதினஞ்சு இருபது தடவை மின்சாரத்தை அணைச்சி அணைச்சு போடுது விடியல் அரசு முடியல் அரசு அவ்வளவு கொடுமையா இருக்கு எத்தனை கட்ட வார்த்தை போட்டு திட்டினாலும் இதை அவங்களுக்கு ரோசம் வராது மானம் வராது சூடு வராது சொன்ன வராது அதனால எப்படி எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கா இவர் நம்முடைய பாட்டன் மருது பாண்டியர்கள் போரிட்டு அப்படியே வர திருச்சியில திம்பல சொல்றார் எவனுக்கு ஐரோப்பிய ரத்தம் ஓடலையோ அவனெல்லாம் என்னோட வாடாங்கிறார் ஐரோப்பிய ரத்தம் ஓடுதாடா வெள்ளக்காரனுக்கு பிறந்தவனா நீ அப்படின்னா அவனுக்கு கைகிட்டு அவனுக்கு போய் அடிமையாரு வெள்ளக்காரனுக்கு ரத்தம் ஓலையாடா வாடா என்னோட என்று அவர் விடுத்த அறைகோளுக்கு இருப்ப பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அவரிடம் இருந்த போர் வீரர்கள் மட்டுமல்ல என் உடன் பிறந்தார்களே வேளாண்மைக்கு நம்முடைய பாட்டன்கள் மருதிருவர்கள் கொடுத்த முன்னுரிமைக்காக வேளாண் குடிமக்கள் போர் பயிற்சி எடுத்தவர்கள் அல்ல ஆனால் வீட்டில இருந்த வேல் வெட்டர்வால் கம்புகளை தூக்கி கொண்டு நம் பாட்டனின் படையை பெரும்படையாக மாற்றியவர்கள் வேளாண் பெருங்குடி மக்கள் அணியணியாக வந்து அந்த படையில தங்களை இணைத்துக் கொண்டார்கள் போரிட்டான நமது பாட்டன் எட்டு மாதங்கள் சண்டையிட்டான் கடைசியாக தூக்கு பெரிய மருதை தூக்கில் இடும் போது வரிசையிலே பல பேர் தன் அருகிலேயே ஏழு வயது சிறுவனை தூக்க கயிற்றில் நிறுத்தியிருந்தான் வெள்ளைக்காரன் நமது பாட்டன் ஒண்ணுமே கேட்கல நான் உன்னை எதிர்த்து போரிட்டேன் என்னை நீ தூக்கல போடுற சரி இந்த ஏழு வயது பையன் இந்த ஏழு வயது சிறுவன் செய்த பிள்ளை என்ன எதுக்குடா தூக்கல போடுறான் கேட்டாரு என்றால் நம்முடைய மதிப்பு மிக்க பெருமை மிக்க பாட்டன் வாவு சிதம்பரனார் என்பதை என் தம்பி தங்கைகள் ஆளு மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவன் செய்த ஈகத்திற்கு இணையாக தமிழில் இந்த நிலத்தில் எவனுமே இந்த மண்ணின் விடுதலைக்கு செயல பெரிய செல்வந்தன் சொத்து அம்பிட்டையும் இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காக இழந்தான் கடைசி காலத்தில் வறுமை அவனை அழுத்தும் போது வீடு வீடாக ஊர் ஊராக போய் மன்னனை வித்து தன் வறுமையை போக்குவதற்கு உழைத்து வாழ்ந்து செத்தான் என்றால் அவனுடைய வாரிசுகள் இந்த நிலத்தில் வார்டு கவுன்சிலராக கூட ஆகவில்லை எவேவனோ சோழ பேரரசு கூட இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் இருந்திருக்கு ஆனா இந்த பராரிகள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக வந்தவன் போனவன்ட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு கால கொடுமை ஆயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு குடும்ப தலைவிக்கு ஒரு குடம் தண்ணீர் பதினஞ்சு ரூபா ஒரு குடம் தண்ணீர் உங்களால் நம்ப முடியுதா பாருங்க தேனியில உங்களுக்கு வேணா தண்ணி கிடைக்காம கிடைக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு உங்களுக்கும் இந்த நிலைமை வரலாம் ஒரு ரூபா ஒரு குடம் தண்ணி பதினஞ்சு ரூபா ஒரு வீட்டுக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு குடம் தண்ணியாவது வேணும் சமைக்க குடிக்க அப்படின்னா எவ்வளவு செலவாகுது ஒரு நாளைக்கு 
அப்ப மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆனா நீ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபாய் நீ வச்சுக்க தண்ணியை மட்டும் எனக்கு கொடு அதைத்தான் உங்கள் மகன் சொல்றேன் நான் ஆயிரம் ரூபாய் தரமாட்டேன் ஆயிரம் ரூபாய் உனக்கு தேவைப்படாத அளவுக்கு உன் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திடுவேன் கையந்தாது கைகட்டாது பெருமையோடு சிறப்பாக வாழ்கிற வாழ்வை என் இன மக்களுக்கு நாங்கள் தந்து விடுவோம் ஏன் நாங்கள் உழைப்பது என் தாய் தந்தை இருக்கு என் சித்தப்பன் பெரியப்பனுக்கு என் மாமன் மைத்தனருக்கு என் அண்ணன் தம்பிக்கு என் தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு தன்மானமைக்க இனத்தில் பிறந்த நாங்கள் அந்த தன்மானத்தை அடமான வைத்து விட்டு என் இன மக்கள் கையேந்தி நிற்பதை பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே இதயம் கூசுகிறது அதுக்குத்தான் இவ்வளவு அரும்பாடாட்டம் எத்தனை முறை எங்களை தோக்கடிச்சிருக்கீங்க தோற்று போனது நாங்கள் இல்லை எங்கள் மக்கள் யாரோடும் ஏன் கூட்டணி வைப்பதில்லை சீமான் இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலே பெரும் கூட்டணி வைத்திருக்கிற ஒரு மகன் நான் தான் எட்டு கோடி தமிழர்களோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற ஒரே மகன் நான் தான் என் மக்களை நம்பாதவர் தான் கட்சியை கட்சி தலைவர்களை நம்புவார்கள் நான் என் மக்களை முழுமையாக நம்புகிறேன் அதிலும் என்னிலும் இளைய என் தம்பி தங்கைகளை முழுமையாக நம்புகிறேன் அவர்களுக்கு தெரியும் நான் பேசுகிற அரசியல் அவர்களுக்கானது அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கானது அவர்களின் பாதுகாப்பான நல்வாழ்விற்கானது என்பது எனக்கும் பின்னாடி வருகிறேன் தம்பி தங்கைகளுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் அப்ப வரலாற்றிலிருந்து நிராகரிக்கப்பட்டோம் நீங்க வல்லவாய் பட்டேலை படித்தமே நம் பாட்டன் வாவூசியை படித்தமா ஆழ்ந்து யோசிச்சு பாருங்க பாலகங்காதர் திலகரை படிக்கிறோம் ஏன் நம்ம சுபாஷ் சந்திர போச படிக்கிறோம் அதே வட இந்தியாவில் தைவத்திர மகன் நம்ம தாத்தா முத்துராமலிங்கத்தோரை பற்றி பாடத்திட்டங்கள் ஏதாவது இருக்கா நீங்க பாலகங்காதர் திலகரை படிக்கிறீங்க காமராஜரை பத்தி இருக்கா வட இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு பாடப்புத்தகத்தில் இருக்குமா அப்ப அவர்களுக்கு வரலாறு என்பது வட இந்தியன் வரலாறு தான் அப்ப வரலாற்றிலிருந்து நாம் நிராகரிக்கப்பட்டோம் தாய்மொழியிலிருந்தும் வரலாற்றிலிருந்தும் நிராகரிக்கப்பட்டு விலகி சென்ற இனம் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றில் செய்தி கிடையாது அப்ப இப்ப என்ன வழி இருக்கிறது அதுவும் அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்றார் வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் ஒரு நாள் தங்களுக்கான வரலாற்றை தாங்களே எழுதுவார்கள் என்று அப்படி எங்கள் இனத்திற்கான வரலாறை எழுதுவதற்காகவே தமிழ் இளம் தலைமுறையினர் நாங்கள் எழுச்சியும் புரட்சியுமாக இந்த நிலத்திலே எழுந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிவிற் சிறந்த எனது தமிழ் சொந்தங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அப்ப நிலத்தை இழக்கும் போது நாம் பலத்தை இழந்து விடுகிறோம் எங்களுடைய தலைவர் எங்களுக்கு கற்பித்தது நிலத்தை இழக்கலாம் காலத்தையும் இழக்கலாம் ஆனால் பலத்தை இழந்து விடக்கூடாது ஏனால் பலம் இருந்தால் இழந்த நிலத்தை ஆறு மாத காலம் போரிட்டு ஒரு நிலப்பரப்பை நாம் அடைந்திருப்போம் அதை திருப்பி இழந்திருப்போம் ஆனால் அதே நிலப்பரப்பை பலம் இருந்தால் மறுபடியும் போரிட்டு மீட்டு விடலாம் ஆனால் பலத்தை இழந்தால் நிலத்தை இழப்போம் நிலத்தை இழந்தால் பலத்தை இழப்போம் பலத்தை இழந்தால் இனத்தையே இழப்போம் ஆகையினாலே என் அன்பு மக்களே உங்கள் தாய் நிலத்தை பேரன்பு கொண்டு காதலியுங்கள் என்கிறான் ஈழத்து பாவலன் புதுவை ரத்னோதிரே அவர்கள் என்பதை என் தம்பி தங்கைகள் நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களே இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எதனால் தாய் நிலத்தை காதலிக்கணும்னு சொல்லணும் தாய் நிலம் என்பது அன்னையின் மடி அவர் சொல்லுகிறார் உங்களை பெற்ற தாய் பத்து மாதம்தான் உங்களை சுமக்கிறாள் ஆனால் இந்த பூமி தாய உங்கள் வாழ்நாளின் இறுதி நொடி வரை உங்களை சுமக்கிறாள் அன்னையின் மடியில் இருந்து நீங்கள் கீழே இறங்கி முதலடி எடுத்து வைத்தது அவள் மடியில் தானே நாளை இறந்த பிறகு புதைந்தோ எரிந்தோ சாம்பலாவது எருவாவது அவள் நெஞ்சில் தானே ஆதலினால் என் அன்பு மக்களே உங்கள் தாய் நிலத்தை நீங்கள் பேரல்பு கொண்டு காதலியுங்கள் என்கிறார் அதுதான் ஐயா கப் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் சொல்றார் உங்களை பெற்ற தாய் கருவிலை சுமந்து வயிற்றிலே சுமந்து உங்களை பெற்ற தாய் நீங்கள் இறந்து விட்டால் பிணம் என்கிறாள் ஆனால் பூமி சொல்லுது நான் தான் இறந்த பிறகும் உன்னை என் கருவிலே மறுபடியும் வாங்கி சுமக்கிறேன் நீ மறுபடியும் இந்த பூமி தாய் தன் மகனை உயிரற்ற உடலை அப்படி வாங்கிக் கொள்கிறார் நிலம் என்பது அப்படி நீங்க மண்ணுன்னு பார்த்துடக்கூடாது என் உடன் பிறந்தார்களே அது மண் அல்ல 
அதனால தான் நிலத்தை இழந்தால் வளத்தை இழப்போம் இழந்துட கூடாதுன்னு நாங்கள் சண்டை செய்யறது இதுல இவர்கள் வந்து அந்த மொழியாளர்களுக்கு எதிரானவர் இந்த மொழியாளர்கள் நான் புல்லு பூண்டு பூச்சி வண்டு நாய் நிறைய ஆடு மாடு கொக்கு குருவியான சிங்கம் கரடி புலிக்கெல்லாம் அரசியல் பேசிட்டுருக்கிறோம் அதெல்லாம் எங்க எங்க இனமா அதெல்லாம் தமிழர்களா தமிழர்களின் அன்பு மக்களே தமிழர்கள் மனிதநேயவாதிகளே அல்ல நாங்கள் உயிர்மை நேயர்கள் என்பதை அறிவார்ந்த பெருமக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலக வரலாற்றில் தமிழ் பேரின மக்களைப் போல மாண்பு கொண்டவர்கள் உலகில் எந்த இனத்தின் மக்களும் கிடையாது எந்த இனத்தின் மக்களும் கிடையாது எந்த வேதம் எந்த இலக்கியம் எந்த வரலாற்று சான்று எதை வேணாலும் கொண்டு வா எடுத்துக்கொண்டு வா தமிழர்களை போல மாண்பு கொண்ட ஒரு இனத்தின் மக்களை நீங்கள் உலக வரலாற்றிலே பார்க்க முடியாது நாங்கள் வணங்குகிற தெய்வங்களை பாருங்க எந்த தெய்வமாக தனியாக இருந்திருக்கா பாருங்க எங்கள் ஆதிப்பாட்டன் சிவனை வணங்குவதற்கு முன்பு காலை மாட்டை வணங்கிவிட்டு தான் வணங்கணும் எந்த கோயிலுக்கு போ சிவனை மறைத்து கொண்டு நந்தி இருக்கும் காலை இருக்கும் காலையை வணங்கிவிட்டு தான் வணங்குவோம் என காலை எங்கள் நண்பன் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக எங்களோடு இருக்கான் அதுலேயும் உசலம்பட்டி தேனி இந்த கம்பம் பகுதியில் தெரியும் உங்களுக்கு குடும்ப அட்டையில ரேஷன் கார்டுல காலை ஒன்று பேர சேர்த்தது உலகத்திலே உலக இனத்தில் வரலாற்றிலே தமிழ் இன மக்கள் நாங்க தான் அவனுக்கு பேர் வச்சிருப்பேன் கருப்பேன் வெல்ல அவனுக்கு பேர் வச்சிருப்போம் குலதெய்வம் பேரை வச்சிருப்போம் அந்த பேரை குடும்ப அட்டையில் ரேஷன் கார்டுல சேர்த்த ஒரு பரம்பரை இருக்குன்னா எங்க பரம்பரை தான் தமிழன் தான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் போட்டோ ஸ்டுடியோ இன்னைக்கு தான் வீட்டுல இன்னைக்கு தான் படம் எடுக்கிறான் செல்போன்ல வச்சு அன்னைக்கு ஸ்டுடியோல போய் படம் எடுப்பான் படம் பிடிப்பகத்துல அங்க படகத்துல போய் படம் எடுக்கும் போது கால மாட்டையும் கூட்டி கொண்டு நிப்பாங்க ஜல்லிக்கட்டு காலை நிக்கும் நடுவால ரெண்டு குழந்தைய இடையில நிக்கும் குடும்பம் குடும்ப உறுப்பினரில் ஒருவராக காலையை வைத்து படம் எடுத்தவன் தமிழன் தான் உலகத்தில் எத்தனை இனங்கள் எத்தனை இனங்களுக்கு பண்டிகைகள் ஆனால் ஒரே ஒரு இனம்தான் மாட்டிற்கு பண்டிகை வைத்து மாட்டு பொங்கலை வைத்து வைத்து கொண்டாடிய இனம் உலக வரலாற்றில் தமிழன் தான் காரணம் அவன் என் நண்பன் என் தோழன் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக என்னோடு வாழ்கிறான் ஆதியில் காடுகளில் வாழ்ந்து நான் இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து வந்தேன் காடுகளில் இருந்த போது மாடு ஆடுகளை வேட்டையாடி உண்டேன் பசிக்கு கிழங்குகளை கனிகளை தின்றேன் கீழே இறங்கி வந்தேன் அங்க வாழும் போது நான் குன்றிலே வாழ்ந்தேன் அதனால் நான் குன்றவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டேன் அந்த நிலத்தில் நிறைய மலைகளிலே நிறைய குறிஞ்சி மலை இருந்ததால் அதை என் பின்னவர்கள் என் முன்னவர்கள் வகுக்கும் போது குறிஞ்சி நிலம் என்று வகுத்தார்கள் அந்த நிலத்தில் வாழும்போது நான் குன்றவன் இன் உச்சரிப்பு குன்றி குன்றி குறைந்து குறைந்து குறவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டேன் நாங்கள் எல்லாரும் குறவர் குல மக்கள் தான் அதிலிருந்து கீழே இறங்கணும் ஏன் நாம் வேட்டையாடி உண்ட விலங்கை வளர்த்து உண்ணக்கூடாது என்று முடிவெடுத்தோம் அங்கே காடு காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை என்று பகுக்கப்படுது அந்த முல்லை மலர்கள் சிறு சிறு மலர்கள் இருந்ததால் முல்லை நிலம் அங்கே வாழ்ந்த நாங்கள் ஆடு மாடுகளை வளர்க்க தொடங்கினோம் அங்கு நாங்கள் ஆயர்கள் அங்க நாங்கள் கோன் அந்த 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 கூட்டத்தின் தலைவன் கையிலே ஒரு கோல் கொடுக்கப்பட்டது கோன் அதனால் அவன் கோன் கோனார் என்று நாங்கள் அழைக்கப்பட்டோம் பிறகு கீழே இறங்கி வந்தோம் அந்த நிலம் பள்ளமாக இருந்தது அது மருத நிலம் ஏன் மருத மரங்கள் அதிகமாக இருந்ததால் அது மருத நிலம் அந்த நிலம் பள்ளமாக இருந்தது அங்கு நாங்கள் வாழத் தொடங்கியதால் அந்த நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் நாங்கள் பள்ளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டோம் அது குடிப்பெயர் அல்ல காரண பெயர் ஆனால் எங்கள் குடிப்பெயர் நாங்கள் வேளாளர்கள் ஏன் அங்குதான் நாங்கள் வேளாண்மை செய்தோம் உணவுக்கான பொருளை விளை வச்சு சாப்பிட்டோம் அங்க நதியை கண்டோம் குளித்தோம் நாகரிகம் அடைந்தோம் அங்கு நிலைத்து வாழ்ந்தோம் நகர்ந்து நகர்ந்து வந்த நாங்கள் நிலைத்து வாழ்ந்தோம் அங்கு கலை இலக்கியம் பண்பாடு வந்தது வழிபாடு வந்தது அரசாட்சி வந்தது அதான் நாங்கள் பாண்டியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டோம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நீங்க இந்த மருந்த நிலத்திற்கும் குறிஞ்சி நிலத்திற்கும் இடையே வாழ்ந்ததால் நாங்கள் இடையர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டோம் அது காரண பெயர் குடிப்பெயர் அல்ல குடிப்பெயர் நான் ஆயர் கோன் கோன் என்றால் அரசன் வரப்பு உயர நீர் உயரம் நீர் உயர நெல் உயரம் நெல் உயர குடி உயரம் குடி உயர கோல் உயரம் கோல் உயர கோன் உயர்வான் கோன் என்றால் அரசன் நான் கோன் ஆமா இது 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 வந்து வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி வாழ்ந்த மக்கள் நாங்கள் இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில் இருக்கணும்னு நீ பார்த்துக்கணும் 
எல்லாத்தையும் இழந்து ஆடு மாடு மேய்க்கிறது அவமானம் வேளாண்மை செய்யறது அவமானம் எல்லாமே அவமானம் மீன் பிடிக்க முடியாது கடல் குழப்ப முடியாது கொண்டு வருவான் வேளாண்மை செய்ய முடியாது வெளியாத்தியாச்சு ஒரு பைத்தியக்காரங்களா சேர்ந்து ஒரு இது கொண்டாடுறாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம்னு அப்ப மீதி நாள் எல்லாம் என்னடா செய்வேன் இங்க பாருங்க ஒரு ஒரு பைத்தியக்காரன் ஆட்சியை கொடுங்களேன் அவன் மலையை வெட்ட மாட்டான் குரங்க குரங்க முதலமைச்சர் நாற்காலியில் உட்காருவீங்களே அது கூட மலையை வெட்டாது மணல் அள்ளி திங்காது அதுக்கு தெரியும் பைத்தியக்காரர்கள் கூட செய்ய தயங்குவார்கள் நான் செய்ய மாட்டான் ஆடு மாடு வளர்ப்பது அவமானம் வேளாண்மை செய்வது இங்க பாருங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம் மனித அறிவு ஆற்றல் மனித உடல் ஆற்றல் உழைப்பில் ஈடுபடுத்தி உற்பத்தியை பெருகணும் அந்த நாடு தான் வாழும் வளரும் இது ரொம்ப பேசிக் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப அடிப்படை இது மூளைங்கிற உறுப்பு இல்லாதவனு கூட தெரியும் இது மூளைங்கிற ஒன்னே இல்லைன்னு வச்சுக்க அவனுக்கு கூட தெரியும் இது ஆனா இவர்கள் அது செய்யலைன்னா இவனுக்கு மூளை இருக்காலன்னு நீங்க தான் யோசிச்சு பாருங்க சும்மா இரு பல்லாங்குழி ஆடு சும்மா இரு ஆடு ஏதாவது தலைவர் அறிப்பு இது இதுக்கு ஒரு சம்பளம் விவசாயம் பார்க்க ஆள் இல்லை ஒரு ஏக்கரை ஒரு நாள் அர்த்தமே ஒரு ஏக்கரை ஒரு வாரத்தை இருக்கிறேன் விவசாயத்தை விட்டு விவசாயி வெளியேறான் சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன் சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் அப்புறம் இன்னைக்கு கத்தரிக்காய் வெண்டக்காய் விலை ஏறிப்போச்சு தக்காளி விலை ஏறிப்போச்சு காரணம் என்ன காரணம் என்ன விவசாயம் செய்யல பிற மாநிலத்தை வெண்டக்காய் கத்தரிக்காய் தக்காளிக்கு கையேந்தி நிற்கிற நீ கை விட்டுட்ட வேளாண்மையை விட்டுட்ட இன்னைக்கு எவ்வளவு அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை ஏறி போச்சு என்று நாட்டின் மதிப்பு மிக்க நிதியமைச்சர் இடத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க ஒரு பத்திரிக்கையாளர் கேட்கிறாரு அம்மா இப்படி விலைவாசி எல்லாம் ஏறி போச்சே என்ன செய்யலாம்னு வைட் ராமர் கோயில் கட்டி முடிச்சோன்னா விலைவாசி எல்லாம் குறைஞ்சிருங்கிறாங்க அம்மா நிர்மலா சீதா ராமன் அவன உங்க கணவருக்கு கோயில் கட்டதான் நினைச்சுக்கிறாதிய சாமிக்கு கடவுளுக்கு கோயில் கட்டுறோம் எப்படிப்பட்ட பைத்தியக்காரர் கையில நாடு சிக்கிருச்சு பாரு கோயில் கட்டுவதற்கும் வெண்டைக்காய் வெள்ளரிக்காய் கத்தரிக்காய் விலை குறையிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சொல்லுங்க அப்ப நீங்க வேளாண்மை வெட்டி வெளியேறீங்க இப்ப உங்க மகன்ட ஆசையை கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன செய்வேன் நூறு நாள் வேலை திட்டம் எஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப தேனியில ஒரு விவசாயி வர்றாரு இங்க அலுவலகம் போட்டுருவோம் ஊர் பஞ்சாயத்துல பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு அலுவலகம் அவர் தான் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை கொடுப்பாரு இங்க வாங்க ஒரு விவசாயி வர்றாரு ஐயா என் தோட்டத்துக்கு வேலை செய்ய இருபது பேர் வேணும் பதிவு பண்ணிடுவாரு இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல பதிவு பண்ணிருக்கவங்களை இந்த முகவரியை கொடுத்துருவாரு வண்டி அனுப்பிடுவாரு அந்த தோட்டத்துக்கு போய் வேலை செய்யுங்க அனுப்பிடுவோம் அங்க போய் கரும்பு விட்டுவாங்க அங்க போய் வாழைத்தார் விட்டுவாங்க அங்க போய் நாத்து நடுவாங்க அங்க போய் களை எடுப்பாங்க அங்க போய் தோட்ட வேலை செய்வாங்க வேலை செஞ்சு கரை கேறுவாங்க ஐநூறு ரூபா அவர் கோழி கொடுத்துருவாரு நேரம் இந்த அலுவலகத்துக்கு வருவாங்க அரசு கொடுக்குற முந்நூறு ரூபாய இவர் கொடுத்துருவாரு எண்ணூறு ரூபாயோட வீட்டுக்கு போவாங்க உழைப்பு உடல் ஆற்றல் உடல் திறன் உற்பத்தியில உழைப்பில் ஈடுபடுத்தப்படுது உற்பத்தி பெருகுது காசு வருது விளைச்சல் வருது வறுமை இல்லை கடைக்கு பொருள் வருது காசு இருக்கு வாங்குறோம் சாப்பிடுறோம் வாழ்றோம் அதை விட்டுப்பட்டு ரேஷன்ல இலவச அரிசி ஒரு நாள் ஒரு நாள் இலவச அரிசி வராது ஏன்னா விவசாயி இல்லை அதுக்குதான் உங்க மைய என்ன சொல்றேன் எனக்கு அரசாங்கத்தை கொடுத்துரு நானே விவசாயம் பார்க்கறேன் அரசு வேலையாக வேளாண்மை செய்த ஆடு மாடு வளர்த்தலை மாத்திடுறேன் நீ என்ன உனக்கு கவர்மெண்ட் வேலை தானே நான் தர்றேன் நீ ஆடு மாடு மேய் நான் தர்றேன் தேனி மலை மாடு எங்கால பத்திட்டு போயிட்டு இருக்கான் அவன் எங்கால வந்து அண்ணே நீ தானே இருக்க நீ தானே ஒரு குரல் கொடுத்த மலை மாடை காப்பாத்தி விடனே மலை மேய்க்க இடம் இல்லனே மலையில மாடு மேய்க்க விட மாட்டேன் மலையில மாடு மேய்க்காம மயிர் கொடுங்கிறதுக்கா இருக்கு மலை எதுக்கிட்டா இருக்கு ஏண்டா டே ஏண்டா மழை பய மயங்களா மலையின் பயன்பாடு தான் என்ன மலையின் பயன்பாடு தான் என்னடா அங்க வாழுகிற பழங்குடி மக்களை ஷெடியூல் டிரைப்ஸ வெளியேற்ற காடுகளை பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா பாதுகாத்து இருந்தவனை அவன் காடுகளுக்கு பாதிப்புன்னு தள்ற ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கான இடமாக இல்லாமல் அது எதுக்கு தாண்டா அந்த மலை எதுக்கு தான் மலை மேய்ச்சல் நிலங்கள் இல்ல எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிச்சுட்ட எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிச்சு பிளாட் போட்டு வித்துட்ட ஆடு மாடு இல்ல ஆனா வாய்களிய ஆர்கானிக் புட்ஸ் ஆர்கானிக் இயற்கை உணவகம் செயற்கை உரமில்லாத உணவு வரும் ஆடு மாடும் ஜானியும் புழுக்கையும் போட்டதா பரதேசி இயற்கை உரம் ஆடு மாடு தின்னு போடுற கழிவும் அது தின்னு போடுற இந்த தவிடு புல்லு இதுகெல்லாம் மிச்சம் தாண்டா குப்பை ஆகி சாணி எருவாகுது பைத்தியக்காரங்களா இயற்கை உரம் அப்புறம் ஆடு மாடு இல்லாம ஆடு மாடு மேயாம சாணி எப்படி வரும் ஒரு அடிப்படையே கிடையாது உங்களுக்கு 
ஆனால் நான் விளையாட்டுக்கு பேசிருக்கேன்னு நினைக்காத வீதியில் வச்சு பச்சை மட்டையை வச்சு ஒரு நாள் நான் வெளுக்கலவங்கள நீ பார்த்துட்டே இருக்கேன் வைத்தியக்கார ஆடு மாடு உனக்கு அவ்வளவு கேவலமா போயிருது கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை என்று தமிழனின் வேதம் பாடுதுரா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழனின் வேதம் பாடுது எங்க அப்பா நம்மால் வேற சொல்றாங்க கல்விதான் மானுட குலத்திற்கு அறிவு என்று வள்ளுவ பெருமகனார் சொல்ல வருகிறார்கள் கல்விதான் மானும் மனிதனுக்கு செல்வம் சரிதான் ஆனால் வள்ளுவ இன்னொரு வரிய போறான் மாடும் நம் செல்வம் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு ஆனால் மாடல்ல மற்றவை மாடும் நம் செல்வம் அது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் நீங்க இந்த சல்லிக்கட்டுங்கிறது பேருக்கு ஜல்லிக்கட்டு இல்ல ஏறுதழுவுதல் தான் பிற்காலத்தில் விஜயநகர பேரரசு வரும்போது அவர்கள் மாட்டு கொம்புல சல்லி காசுகளை கட்டினதுனால சல்லியை கட்டினதுனால சல்லிக்கட்டு சல்லிக்கட்டு என்று பேராயிடுச்சு ஆனால் ஏறு தழுவுதல் தான் சங்க காலத்திலிருந்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் ஏறு தருகிறோம் எப்போ நாம் முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த போது அந்த மாடுகளை உழவுக்கு பயன்படுத்தணுங்கிற நிலைமை வரும்போது மருத நிலத்துக்கு வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த மாடுகளை அடர்ந்து அது கொளுத்து வளர்ந்துருக்க அந்த திமிளை அப்படியே அன்பா போய் தழுவி தழுவி அவனை சிநேகம் பாராட்டி சிநேகம் பாராட்டி நட்பு கொண்டு காட்டு விலங்கை நம் வீட்டு விலங்கா மாத்தணும் இல்லையா அன்றையில் இருந்து நாம ஏறு தழுவுறோம் அதான் கொள்ளேற்று கோடஞ்சு வானை மறுமையும் புல்லாலே ஆய மகள் என்று சங்க இலைத்தில ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாட்டிருக்கு கொள்ளேற்று கோடஞ்சு வானை ஆய மறுமையும் புல்லாலே என்ன மாடை காலை அடக்க அஞ்சுகிற ஆண்மகனை அடுத்த பிறவியிலும் திருமணம் செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டாடா ஆயர் மகள்னு பாடுறான் அது நானும் பேசி பாக்குறேன் எடுபட மாட்டேங்க கடைசியா ரெட்டல உதய சூரிய ஐயோ ஐயோ என்னத்த தான் கண்டியில இந்த ரெட்டலைக்கும் உதய சூரியனுக்கு ஓட்ட போட்டு எங்களை தூக்கி நடு ரோட்ல போட்டு ஐயோ சரி எங்க தாத்தா பட்டுக்கோட்டை பாடுறாரு காலமறிந்து கூவும் சேவல் கணக்காய் கூவும் நிறுத்தாது அது கல்லை போட்டு கவுத்து வைத்தாலும் குவிரும்ன்றான் அதுல என் கடமை கூவுறது கேட்டா கேளுங்க கேட்கல என் சத்தம் கேட்டு எந்திரிச்சா உங்க பாடு இல்லைன்னா போட்டோம் அவ்வளவுதான் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஏதோ பாவம் பார்த்து விவசாயிக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஓட்ட போட்டு விடுங்க நியாயமாரு போட்டு விடுங்க ஆமா பிரச்சனையை கேட்கிற இடத்துல உங்க மகனை வைக்காதிய பிரச்சனையை தீக்கிற இடத்துல வைங்க அதுக்குதான் இது இவ்வளவு பேசுறது அப்படி வாழ்ந்த ஒரு இனத்தின் மக்கள் நாம் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா நாங்கள் மனிதநேயவாதிகள் அல்ல அப்ப எப்படி வாழ்ந்திருக்க பாருங்க இங்க பாருங்க ஒரு வேதம் பாடுது பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் அப்படின்னு பாடல பாருங்க பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்று பாடுது தமிழ் மறை திருக்குறள் பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புக சித்தப்பா பெரியப்பா மாமாச்சன் எல்லாம் கூப்பிட்டு சாப்பிடு எல்லாரும் ஒன்னா இருந்து விருந்து உண்ணுங்க அப்படி சொல்லல பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஓம்புக காக்க குருவிக்கு இரவோடு ஆடு மாட்டுக்கு இரவோடு எல்லாவற்றையும் நேசிங்கிறான் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் அதான் பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஓம்புக இதனால எல்லாரும் கல்லு மாவுல கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருந்த போது தமிழன் அரிசி மாவுல போட்டான் ஏன் ஈக்கி எறும்புக்கும் அது இறையா இருக்கட்டும் அவ்வளவு பெரிய உயிர்மை நேயர்கள் எங்கள் பாட்டனார் வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேங்கிறாரு அது ஓரறி உயிரினம்தான் அதுக்கு வந்து உயிர் இருக்குதா இருக்குது இருக்குதுங்கிறது சான்று என்ன தொட்டாச்சி நீங்கன்னு ஒரு செடி அது அந்த செடி தான் ஆனா அதை போய் தொடும் போது ஏன் சுருங்குது அதுக்கு உயிர் இருக்குது உணர்வு இருக்குது நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க தோப்புல அடர்த்தியா மரங்கள் இருக்கும் போது ஒரு மரத்தை வெட்டினீங்கன்னா பயத்துல பக்கத்தில் இருக்க மரங்கள்லாம் அடுத்த ஆண்டு பூக்கிறதும் காய்க்கிறதும் குறைஞ்சிரும் இது உயிரியல் உண்மை அறிவியல் உண்மை நம்ம எப்படி கைகுடிக்கு பேசுறோமோ அப்படி வேரோடு வேர் போய் பின்னி அது ஒன்னு ஒண்ணு உணர்வை பரிமாறிக்கிறான் நீங்க ராமராஜம் பாட்டு பாடி பால் கறந்தாருன்னு சிரிக்கிறீங்க ஐய எங்க ஒரு பாட்டுக்காரன்ல ராமராஜம் பாட்டு பாடி செண்பகமே செண்பகமே அப்படின்னு அதெல்லாம் அப்படி நினைக்கூடாது அறிவியல் இட்ஸ் ட்ரூ இட்ஸ் சயின்ஸ் நீங்க இந்த இடத்துல நான் காலமாட கட்டுறேன் 
இங்க ஒரு பட்டாசை போடுறேன் அது வாழை முறுக்கிட்டு வெறிச்சுக்கிட்டு அத்துக்கு ஓடுமா இல்லையா அப்ப அதிர சத்தத்துக்கு வேட்டு சத்தத்துக்கு வெறிக்கிற என் காலை என் மாடு மெல்லிய இசை ரசிக்குமா இல்லையான்பாரு இப்ப பட்டாச போட்டா பதறுகிற என் மாடு பட்டாச போட்டா பயந்து ஓடுகிற பறவைகள் கொக்கு குருவி சிட்டு மைனா மெல்லிய இசையை ரசிக்குமா இல்லையா அப்படிதான் என்னுடைய மாயோன் என்னுடைய கண்ணன் புல்லாங்குழல் இசைக்கு மாடுகளை மயக்கினான் பால் கறந்தான் அப்படின்னா அதுலதான் அப்படி செடிகளோட பேசுன்றான் செடிகளுக்கு இசையை போடுன்றான் அது பூப்பதும் காப்பதும் காய்ப்பதும் அதிகமாகுறான் மனமிட்டு பேசுங்கள் மரங்களோட நடந்திருக்கு நான் சொல்லும் போது எல்லாம் சிரிச்சான் எங்க அப்பா புத்தகத்திலே பதிவு பண்ணிருக்காங்க நம்மாழ்வார் ஒரு வீட்டுக்கு போறாங்க அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை ஒரு பலா மரத்தை வளர்க்குறாங்க அந்த பலா மரம் பூக்கவும் இல்லை காய்க்கவும் இல்லை அப்பாட்ட நம்ம வருத்தமா சொல்றாங்க நம்மாழ்வார்ட்ட ஆழ்வாரு நம்ம நாளா எனக்கு புள்ளகுட்டியில இந்த பயலை தான் வளர்த்தேன் இவன் பூக்க மாட்டேன்னா காய்க்க மாட்டேங்க நாலு வாரம் என்ன செய்யலாம்னு அதெல்லாம் காய்ப்பான் காய்ப்பான் இருந்துட்டு அப்பா போய் அப்படி இரு கட்டிக்கிறாங்க மரத்தை கட்டிக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுறாங்க இங்க வாரு இங்க வாரு அது பாரு புள்ளகுட்டி இல்லாத உன்னே தான் பிள்ளையா வளர்க்குறாங்க நீ ஏன் பூக்க மாட்டே காய்க்க மாட்டே உனக்கு என்ன குறை வச்சான் உனக்கு உரம் போட்டிருக்கான் தண்ணி ஊத்துறான் உன்னை நல்லா பாத்துக்கிறான்ல அவனுக்கு பூத்து காய்ச்சி விடு அவனு அன்பா பேசுறாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு காய்ச்சிருவா நான் சொல்லிட்டேன் காய்ச்சிருவா நான் போயிட்டு வரேன்னு போயிட்டாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி பயணம் போகும்போது வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கு மறுபடியும் அப்பா சாப்பிட போகிறாங்க சாப்பிடும்போது என்ன பண்ண என்ன என்ன செய்யறான் அப்படின்னோன்னா என்ன காய்க்கிறான் காய்க்கிறான் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ சாப்பிட்டில நம்ம அது வருப்பாளா அது அவன் காய்ச்சதான்ட்டு எல்லாவற்றுக்கும் உணர்வு இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நீங்க என்னமோ வந்து தமிழர்கள் நாங்கள் வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் அரசியல் செய்ய வந்தவர்கள் நினைக்காதீங்க எங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகம் என்னது இல்ல பல கோடி கணக்கான உயிரினங்களின் உடைமை என்பது எனக்கு தெரியும் அந்த உயிரினங்கள் வாழாது நான் வாழ முடியாதுங்கிற அறிவியல் உண்மையும் எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் நாங்க பூச்சி வண்டு தேனி வண்ணத்து பூச்சி இந்த தேன் சிட்டு வவ்வால் குரங்கு மைனா ஆடு மாடு யானை புலி கரடி சிங்கம் எல்லாவற்றுக்கும் காக்கை கொக்கு எல்லாவற்றுக்கும் அரசியல் பேச காரணம் அதுதான் மண்புழு இருக்க மண்புழு கையில வச்சீங்கன்னா அருவறுப்பா இருக்கும் கூசும் அப்படி நெளியும் பார்க்க அருவறுப்பாக இருக்கிற அந்த அற்ப உயிரினம் செய்வதை உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் செய்ததில்லை என்று ஒரு அறிஞன் எழுதுறான் தன் வாழ்நாளில் நாற்பதனாயிரம் முறை இந்த பூமியை உழுகுதுன்றான் மேல உணவை தின்னுட்டு மண்ணை தின்னுட்டு கீழே போய் போடுது கீழ மண்ணத்தின் மேல வந்து கழிவப்படுது மேல மண்ணத்தின் கீழே போய் மண் கழிவப்படுது கீழ மண்ணத்தின் மேல வந்து கழிவப்படுது இப்படி தன் சாவரதுக்குள்ள வாழ்நாளின் நாற்பதனாயிரம் முறை இந்த பூமியை உழுது அந்த மண்ணை வளப்படுத்துதுங்கிறான் அது செய்யற பணி இங்க எவனும் செய்யல ஆனா மண்புழு அவ்வளவு அருவறுப்பா நம்ம கவனி பாக்குறோம் அத அதனால அதையெல்லாம் நேசிக்காது நாம் வாழ்வது என்பது சாத்தியம் இல்லை அதனாலதான் தமிழர்கள் நாங்கள் உயிர்மை நேயருங்கிறோம் பாரதி காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க கலியாட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் யாமின்றி வேறு இல்லை வாடுறது காரணம் காக்கை குருவியும் எங் சாதின்றான் அப்ப இந்த அவன் காக்கையை நேச்சு பண்ணது காரணம் என்ன அதை புரிந்து கொள்ளணும் நாங்க வந்து இவ்வளவு பேசுற நாங்க அவர்களை அடிச்சு வரைக்கி விட்டுருவாங்களோ இவர்கள் வந்தால நாம் தமிழர் கட்சி எல்லா மக்களுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் அரசியல் எல்லா உயிர்களுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை அதிகாரம் எப்போதும் ஒரு தமிழருக்கு இதுதான் எங்க கட்சியின் கோட்பாடு இது ஏற்பவர் எங்களோட வரலாம் எதிர்ப்பது எப்பவும் போல எழுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அதை பத்தி எங்களுக்கு அவளை இல்லை சீமான் ஆட்சிக்கு வந்தா கட்டில்லாத கரண்டு கன்னடருக்கு இல்லைன்னு இல்லை கன்னடருக்கும் தடை இல்லாத மின்சாரம் தான் சரியான கல்வி சரியான மருத்துவம் தூய குடிநீர் எல்லோருக்கும் வழங்கப்படுங்கிறது அங்க மலையாளிகளுக்கு இல்ல அங்க கன்னடர்களுக்கு இல்ல அங்க தெலுங்கர்களுக்கு இல்ல அந்த பீகாரிக்கு இல்லைன்னு இந்த நாட்டில் வாழ்கிற எல்லா குடிகளுக்கும் சரியான கல்விதான் சமமான தரமான மருத்துவம் தான் தூய குடிநீர் இலவசம் தான் ஆனால் அந்த உணர்வோடு நீங்கள் எங்களை நேசிக்கணும் அவ்வளவுதான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை ஏன்னா அந்த ஒரு நிலம் தான் இருக்கு இதை நான் விட்டுட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எல்லா மொழி வழி தேசிய நங்களுக்கும் நிலம் இருக்கு குறிப்பா தெலுங்கர்களுக்கு ரெண்டு தாய் நிலம் வந்துருச்சு ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகர்களுக்கு ஒரு தாய் நிலம் மலையாளிகளுக்கு ஒரு தாய் நிலம் பீகாரிக்கு ஒன்று குஜராத்திக்கு ஒன்று மராட்டியனுக்கு ஒன்று 
எல்லாருக்கும் இருக்கு ராஜஸ்தானிக்கும் ஒன்று எல்லாருக்கும் இருக்கு எனக்கு இந்த ஒரு இடம் தான் இருக்கு ஆனா ஐம்பது ஆண்டுகளா என்னைய அந்த இடத்துக்கு வரவே விடாம ஒரு அஞ்சே அஞ்சு ஆண்டுகள் எனக்கு டாட்சி கொடுத்து பாருங்களேன் ஒரு ஐந்தே ஐந்து ஆண்டுகள் ஐந்தே ஐந்து ஆண்டுகள் எப்படிப்பட்ட ஆட்சியை உங்கள் பிள்ளைகள் வழங்குகிறோம் என்று பாருங்கள் ஒரு தடவை ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடுத்து பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கொடுமைன்னு பாருங்க ஈழத்தில் நமக்கு என்ன நடந்ததோ அது இன்று மணிப்பூரில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே இன்றைக்கு மணிப்பூரில் நடக்குது காஷ்மீர்ல என்ன நடந்ததோ நடந்து கொண்டிருக்குதோ அது இன்றைக்கு மணிப்பூரில் நடக்குது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் இங்க மைத்தி குக்கி என்கிற ரெண்டு இன குக்கி பழங்குடி மக்கள் காடுகளில் வாழ்ற ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் பல ஆண்டுகளாக வாழக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் கிறித்துவ மதத்தை தழுவிய மக்கள் அந்த காடுகளுக்கு பாதுகாப்பாக காடு காடு சார்ந்த வளங்களை வைத்து வாழக்கூடிய மக்கள் கீழே சமதளத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் மைத்தி இன மக்கள் அவர்கள் அல்லோருமே எல்லோருமே உயர் சாதி இந்துக்கள் பிஜேபி வாட்டர்ஸ் இப்ப இவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியில் பாரதிய ஜனதா என்ன சொல்லுது பழங்குடி மக்களுக்கு இருக்கிற இடஒதுக்கீடை போல அதற்கு இணையான சமமான இடஒதுக்கீடை உங்களுக்கு கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கு அந்த வாக்குறுதியை பெற்று வென்றது இப்ப பழங்குடி மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடை பிரித்து இவர்களுக்கும் கொடுக்க போராடுது இது தமிழ்நாட்டில் இருந்து போன நீதியரசர் முரளிதரனை வைத்து சொல்ல விட்டுது இப்ப நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தணும்னு இது இறங்குது அப்ப அவனுடைய இடஒதுக்கீடு இப்ப இப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் இடஒதுக்கீடு எதுக்கு சாதி வாரி குடி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும் எதுக்கு சொல்றோம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் சமமாக கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இருக்கிற ஒரே வழி சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு தான் குடி வாரி கணக்கெடுப்பு தான் நான் தேவரு என்ன தேவர்னா மரவரை வளவு என்ன கல்லறை வளவு என்ன அகமடரை வளவு என்ன முக்குளத்தோர்னு போட்டு ஒரு முட்டையை போட்டு விடாத மூணு பேரையும் தனித்தனியா என்ன என் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப எனக்கு இடத்தை பிரிச்சு தான் நாங்க ஐயாயிரம் பேர் இருக்கமா ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடா கொடு நாங்க ஐம்பது பேர் இருக்கமா ஐம்பது பேருக்கு கொடு ஐயாயிரம் பேருக்கு இடத்துல ஐம்பது பேர் சாப்பாடு அனுப்பாத ஐம்பது பேருக்கு ஐயாயிரம் பேர் சாப்பாடு அனுப்பாத அது அயோக்கியத்தனம் அதுக்கு சமூக நீதி இல்ல நீதி நீ அப்படிதான் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நீ பெரியார் பிறந்த மண்ணு பெரியாரு அது இது அண்ணா எல்லாம் பேசி சமூக நீதி எல்லாம் பேசிட்டு நீ சமுக்கால நீதி எதுக்கு நீ ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்ப பயப்படுற உன் ஜாதி மட்டும் தெரிஞ்சிடும் அதானே எத்தனை காலத்துக்கு தமிழர்களை ஏச்சு நீங்க மஞ்ச குளிச்சிருக்கீங்கன்னு வெட்ட வெளிச்சமாயிரும் பீகார்ல சமூக நீதி பேசல பெரியாரை பேசல நிதிஷ்குமார் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாரு உனக்கு எடுக்க என்ன பிரச்சனை தம்பி அகிலேஷ் யாதவ் இல்ல நீ சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடு அப்பதான் அது சரியான சமூக நீதி சமமான எல்லாருக்கும் சமமான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று அகிலேஷ் யாதவ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வலியுறுத்துறார் நீங்க எடுக்க தயங்குற எதுக்கு எடு நாயக்கரா எடு ரெட்டியாரா எவ்வளவு எடு செட்டியாரா எடு கோனாரா எடு நாடாரா எடு உடையாரா எடு முத்தரையரா எடு பிள்ளமாரா முதலியாரா வண்ணாரா குயவரா நாவிதரா எடு எல்லாரும் எடு எங்க எண்ணிக்கை ஏற்ப இடத்த கொடு எடுத்து கொடுக்காத எண்ணி கொடு அள்ளி கொடுக்காத அளந்து கொடு நீ கூறுகட்டி விற்கிறதுக்கு இது வந்து தெரு சந்தை இல்ல ராஜா என் தேசம் நீ இடத்த எடுத்து கொடுக்கறவங்க நீ யாரு நீ யாரு ஏதாவது பதில் இருக்கா நாங்க கோணார் எவ்வளவு நாட்டிலே ரெண்டு அமைச்சர் ஆனா அவங்க வீட்டிலே ரெண்டு அமைச்சர் இருக்கு ஏன் இன்னைக்கு என்ன ஓன் இன்னைக்கு என்ன பதில் வச்சிருக்கீல அப்ப குடிவாரி எண்ணி கணக்கெடுத்து நீ இடஒதுக்கீட தரணும் இது வரைக்கும் இருந்த ஆட்சியாளர்கள் எடுக்க மாட்டார்கள் உங்கள் மகன் வந்துதான் எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்குத்தான் நோக்கம் இருக்கு வன்னியர் எவ்வளவு என்ன படையாச்சு ரெண்டு கோடியா ரெண்டு கோடிக்கு கொடு கவுண்டர் ரெண்டரையா ரெண்டரை கோடிக்கு கொடு முக்குளத்தூர் எவ்வளவு தேவர் எவ்வளவு கல்லர் எவ்வளவு கல்லருக்கு கொடு மரவர் எவ்வளவு மரவருக்கு பிரிச்சு கொடு அகமடையர் எவ்வளவு பிரிச்சு கொடு அதான சமூக நீதி எல்லாருக்கும் உண்டானது கிடைச்சிருச்சுன்னா எதுக்கு நாங்க சாதி சங்கம் வைக்க போறோம் ஜண்டை போட போறோம் எல்லாருக்கும் கல்வி வந்துருது அந்த கல்வி கேட்டுற வேலை வந்துருது வேலை கேட்ட சம்பளம் வந்துருது சம்பளத்துக்கு கேட்டுற பெருமை மிக்க வால் வந்துருது எதுக்கு போராட்டம் எதுக்கு பிரச்சனை அதை நோக்கி நீங்கள் நகரவே இல்லை அதை நோக்கி கால் எடுத்தே வைக்கல அதை அதை செய்தால்தான் எல்லாருக்கும் உண்டானது எல்லாருக்கும் சமமாக சரியாக கிடைக்க வாய்ப்பு வரும் அப்போதான் இந்த சாதியை இருக்கம் தளரும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற பாகுபாடு மறை நத்தைக்கு ஒண்ணுமே இல்லை 
தேளுக்கு கொடுக்கே வந்தது அதை தொட்டு தொட்டு விளையாட தற்காக்க ஒரு கொடுக்க முளைக்க வேண்டியிருக்கு நத்தைக்கு கூடுதலுக்கு தேவைப்படுது அது ஒரு சிறிய உயிரினமாக இருக்குது அதை யாரும் மிதிச்சிடக்கூடாது நசிக்கக்கூடாதுன்னொன்னே அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப ஆவத்து வருதுன்னா டக்குன்னு கூட்டுக்குள்ளே போய் மறைய ஒரு கூடு தேவைப்படுது அப்படி தான் ஒவ்வொரு சாதியும் நம்மெல்லாம் ஒன்றா கூட்டமாக இருந்தால் தான் ஏதாவது சாதிச்சுக்க முடியும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுங்கிற நிலைமை இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறதுனால அவையும் சாதி சங்கம் வச்சுக்கிறான் அன்னைக்கு என் முன்னவர்கள் சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்தான் சரியாக இருந்தது இன்னைக்கு அதுக்கு பின்னாடி வந்து என் அப்பனும் சித்தப்பனும் பெரியப்பனும் சங்கம் வச்சு சாதி வளர்த்தான் நாசமாக போச்சு இதுதான் இங்கே நடந்தது அதேதான் இன்னைக்கு மணிப்பூர்ல நடக்குது அவனோட இதை ஒழுக்கிய எடுத்து இவனுக்கு கொடுக்க போக அவன் தன் உரிமையை விட்டு கொடுக்காம போராட வர இவ்வளவு பெரிய இராணுவம் இவ்வளவு பெரிய காவல்துறை கட்டமைப்பை வைத்திருக்கிற ஒரு நாடு அரை நாள்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துல இந்த கலவரத்தை அடக்க முடியாதா மக்கள் சாவதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டின் பிரதமர் அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சரும் ஒரு குழந்தையை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு சின்ன பெண்ணு மோடியை எதிர்த்து ஒரு பதாக பிடிச்சு நின்றுட்டாங்க அப்படி ஒரு பதாக பிடிச்சு நின்றுட்டான் எவ் அந்த காணொலியை நீங்க பாருங்க நீங்க உங்களால நிம்மதியா உறங்க முடியுதான்னு பாருங்க அடிச்சு அவளை சித்திரோது பண்ணி அவளை நாசம் பண்ணி கடைசியா கைய கட்டி இப்படி பிறங்க நிறுத்தி முதுகுல சுட்டு கொண்டுட்டான் இன்னும் இருக்கு இதை பார்க்கிற உலக மக்கள் இந்த நாட்டை இந்த இதுல வாழுகிற மக்களை என்னவா மதிப்பிடுகிறார்கள் என்று பாருங்க ஒரு பழங்குடி மகன் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் உட்கார்ந்துருக்கான் ஒருத்த வந்து தன்னுடைய உடைய கலட்டி அவன் முகத்துல சிறுநீரை கழிக்கிறான் இந்த காட்சி உலகம் புறா போகுது இதை பார்க்கும் போது இந்த நாட்டையும் இந்த நாட்டில் வாழ்கிற குடிகளையும் பிற நாட்டவர் என்னவாக மதிப்பிடுவார்கள் என்னவாக மதிப்பிடுவார்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் கூட இந்த கொடிய செயலை செய்யாது அவ்வளவு கொடுமை மணிப்பொருள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சொந்த நாட்டு மக்களை அழித்து ஒழிப்பதை கிறிஸ்தவர்களை கொள்ளணும் இஸ்லாமியர்களை கொள்ளணும் நான் சொல்றேன் நீ உண்மையிலே நல்ல ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் பிறந்தவனாக இருந்தால் நீ உண்மையிலே நேர்மை உள்ள தலைவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்து கோயிலுக்கு வரக்கூடாது வரக்கூடாது வர வேண்டாம் ஆனால் நீ நல்ல ஆத்தாளுக்கு அப்பனுக்கும் பிறந்தவனாக இருந்தால் கிறிஸ்தவன் இஸ்லாமிய நாட்டுக்கு போகாது அவன் உன் கோயிலுக்குள் வரக்கூடாது என்று நீ சொல்லுவதை போல அவன் நாட்டுக்கு நீ போகாதடா போகாத உலக வங்கியில கடன் வாங்காத ஒரு நாட்டுல போய் பிச்சை எடுக்காத போர் விமானம் வாங்காத துப்பாக்கி வாங்காத குண்டு வாங்காத வாங்காத இந்தியாவிற்கு அதிகமாக வருமானம் ஈட்டி தருகிற ஒரே ஏற்றுமதி மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் இருபத்தி நாலு லட்சம் டன் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி செய்வதில் மூன்று முதலாளிகள் ஒரே ஒரு முதலாளி இஸ்லாமியன் மூன்று ரெண்டு முதலாளிகள் பிராமணர்கள் ட்ரெடிஷன் மீட் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்கிறாய் நீ ஏற்றுமதி செய்கிற நாடுகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய கிறித்தவ நாடுகள் அவன் நாட்டுக்கு நீ மாட்டுக்கறிய வித்து வர்ற காசுல வக்கனைய சாப்பிட்டுக்கிட்டு நீ எதுக்கு இந்த பேச்சு பேசிட்டு இருக்கிற எதுக்கு பேசுற எதுக்கு பேசுற கோயிலுக்குள்ள டீ பாக்கெட் அனுப்புறான் டீ அதுல டீன்ற இடத்துல டீ இருக்குல்ல டி இஏ டி அந்த டீ சிலுவ மாதிரி இருக்குன்ட்டு அந்த பொட்டலத்தை வேணாம்ன்ற அவ்வளவு ரோசம் இருக்கிற அவன் நாட்டுக்கு எதுக்கு போக விடுற அவன் பிரதமரை எதுக்கு போக விடுற அமெரிக்காவுக்கு எதுக்கு போக விடுற பிரிட்டனுக்கு எதுக்கு போக விடுற பிரான்ஸுக்கு ஏ நாட்டுல இந்தியாவுக்குள்ள இஸ்லாமியர்களின் தொப்பி அணியாத பிரதமர் மோடி எகிப்துல என்ன இதுக்கு அணியிற தலையில எதுக்கு அணியிற அவனுக்கு முன்னாடி எதற்காக தொப்பி அணிந்து வேடம் போடுற ஏ என் சொந்த நாட்டுல இந்த நாட்டுல நீ தொப்பி அணியல ஏன்னா இங்க இஸ்லாமியருக்கு எதிராக இருப்பது உன் அரசியல் அங்க இஸ்லாமியருக்கு எதிராக இருந்தா நீ தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பிச்சை எடுப்ப கையேந்திர நிலைமைக்கு நிறுத்தி விட்டுவான் அங்க போய் உன்னை ஐநா அவளை கேள்வி வைக்கிறாங்க பிரதமரை உங்க நாட்டுல இவ்வளவு பார்ஷாலிட்டி இருக்கு மத வேற்றுமையை பாக்குறீங்க பதில் சொல்ல முடியல காதல் இருக்கிறத எடுத்து வச்சுட்டு அங்க போய் தண்ணியை குடிச்சு திருப்பி வந்து இல்ல நாங்க அப்படிலாம் இல்ல எந்த பாகுபாடும் எங்களுக்குள்ள இல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு அப்புறம் மணிப்பொருள் நடக்கிறதுக்கு பேர் என்ன ஒரே காரணம் தான் என் உடன் பிறந்தார்களே அந்த காடுகளில் இருந்து இந்த பழங்குடிகளை வெளியேற்றி விட்டு அந்த காடுகளில் இருக்கிற கனிம வளங்களை எடுப்பதற்கு தனிப்பெரும் முதலாளிகளுக்கு ஒப்பந்தம் போட்டு கொடுப்பதற்குத்தான் இந்த வேலை நடக்குது இந்த மாடு ஆடுகளை மலை மாடுகளை மலைகளில் மேய விடுவதுக்குன்ற பிரச்சனம் அங்க மேய விட்டால் அது மேய்ச்சல் நிலமாக மாறும் அங்க போவான் அப்ப காடுகளை ஆக்கிரமிக்கும் போது மலைகளை ஆக்கிரமிக்கும் போது இந்த மாடு ஆடு மேய்க்கிறவனுக்கு தெரிய வரும் இவனை போக விடாமல் தடுத்தால்தான் அதை பெரும் முதலாளிகளுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் போட ரெசார்ட் போட பெரிய மாளிகை கட்டி வாழை கூறு போட்டு விற்க முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சலை அங்க கொண்டு
ஒவ்வொன்றும் உங்களை சுற்றி பிரச்சனை உங்களுக்கு வேற வழியே கிடையாது உங்கள் மகனுக்கு விவசாய சின்னத்தில் ஓட்டு போட்டு வெள்ள வைப்பதை தவிர உங்களுக்கு வேற வழியே கிடையாது வழியே கிடையாது நீ தலைகா நின்று தண்ணி குடிச்சுப்பாரு என்னை விட்டா உனக்கு நாதி கிடையாது எனக்கும் உன்னை விட்டா வழி கிடையாது நீ என்னை விட்டுட்டு போகலாம் நான் உன்னை விட்டு போறதா இல்ல நான் உன்னை பிடிச்சிருக்கிற பேய் புரிதா உனக்கு உனக்கு நல்லது செய்ய வந்த பேய் பத்தில தண்ணி இல்ல நான் செய்யற நீங்க ஒண்ணு செய்யுங்க விவசாயிக்கு ஒரு ஓட்ட போடுங்க என் தம்பி துறைமுருகன் சொல்ற மாதிரி போங்க வாக்ககத்துக்கு போங்க பூத்துக்கு போங்க உதய சூரியன் சின்னத்துல இல்ல இல்ல இருங்க அந்த வா வா இருப்பா வாக்கு எந்திரம் வேலை செய்தான்னு ஒரு தடவை பாருங்க சூரிய ரெட்டலைக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி விவசாயி ஒரு தடவை தொட்டு பாருங்க ஆஹ் நல்லா வேலை செய்துன்னா பிறகு ஒரு அழுத்த அழுத்திட்டு அப்புறம் சூரியனுக்கு போடுங்க ரெட்டலைக்கு போடுங்க அது ஒரு தடவை அழுத்துங்க வேலை செய்தான்னு பாருங்க இதனால என் அன்பு மக்கள் அறிவார்ந்த எனது தமிழ் சொந்தங்கள் நிலத்தை இழந்தால் நாம் பலத்தை இழப்போம் என்பதற்கு சான்று நம்முடைய ஈழ தாயகத்தில் நாம் நிலத்தை இழந்ததால் நம் பலத்தை இழந்து இனத்தை இழந்து இன்னைக்கு அழித்து ஒழிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்களாக இருக்கணும் அதே நிலைமை நாம் இங்கு வரக்கூடாது நாம் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும் என்றால் விழித்து கொள்ள வேண்டும் எச்சரிக்கையோடு நாம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு இருக்கிற வழி இந்த இதுவரை இருக்கிற இந்த கட்சி ஆட்சிகளை நம்பி இனி பயனில்லை அப்ப நீங்க ஒரு மாற்று அரசியலை மாற்று ஆட்சியை நிறுவ வேண்டும் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தி எங்களை வலிமையான அரசியல் ஆற்றலாக மாற்றுவதை தவிர உங்களுக்கு வேற வழி இல்லை எனவே அன்பு மக்கள் வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தல் அடுத்து வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் விவசாய சினத்திற்கு வாக்கு செலுத்தி எங்களை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கமும் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை உங்கள் பிள்ளைகளின் வெற்றி அதை சொல்லும் எங்களின் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவும் இலக்கை வென்றாவும் நாம் தமிழர்